చెప్పడి మన కరపత్రంలో ఉన్న మొదటి పాట ఆంధ్రకైస్త కీర్తన నుండి ఐదు వందల నలభై మూడవ పాట పాడుతున్నాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ జీవాధిపతి ప్రేమ స్వరూపేణ మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీకే వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం మమతగానో ప్రేమించి మా ప్రభ సదులకర ఉంచారు 
మాప్రభ చక్కని ఆరోగ్యము తాయిస్తో దీవించారు మాప్రభ అంత మాత్రం కాదు మా ప్రభ ఎన్నో మేళ్ళు మా ప్రభ మా జీవితంలో చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరు తీరుస్తూ మా ప్రభ కంటికి రెప మమ్మల్ని కాపాడుతున్న ప్రభ అందులో బట్టి మీకు మనసార వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం మేము ఏమంటున్నామో ఏది కలుగుతున్నామో ఎలాంటి స్థాయిలో జీవిస్తున్నామో కేవలము ఏసు క్రీస్తు కృపను బట్టి అన్న సత్యాన్ని ఒప్పుకొని మా ప్రభ ఎలాంటి విషయంలో గర్వించక మమ్మల్ని తగ్గించుకొని మీకు లోబడి భయపడి మా ప్రభ మీ కొరకు మంచి సాక్షులుగా బలమైన విశ్వాసులుగా మేమందరం చేసినట్లు మాకు సహాయము దయసేమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం రమ్మ మా ప్రభ మా సంఘమును దీవించండి సంఘపై మీకు దేవులు కృపరించమని ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతి వ్యక్తిని మా ప్రభ పేరు పేరున మీరు ఆస్వాదించి దీవించమని వారికున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు తీర్చి అన్ని విషయంలో సమృద్ధిగా వారు దీవించబడినట్లు మీరు సహాయము దయచేమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మా ప్రభ కాపరం దీవించండి వారి కుటుంబాలు దీవించి మీకు సేవలో బలముగా మీరు వాడుకోమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం అలాగే మా ప్రభ ప్రాసిన కౌంటి వారు దీవించండి వారి కుటుంబాలు దీవించి మేమంతా కలిసి మా ప్రభ చక్కని అవగాహన కలిగి మా ప్రభ ఐక్యమస్యముతో కలిసి ప్రభ ముందు సాగుతూ ప్రభ సంఘం దృష్టిలో ఉంచుకొని ముందుకు సాగులాగున సహాయం దయచేమని మా ప్రభ రాబోయే ప్రభ కాలంలో మా సంఘం గొప్ప ఉద్యోగ సంఘంగా మా ప్రభ అనేకలకు దూరకరముగా మీకు మయమకరముగా ఎదుగునట్లు కొనసాగునట్లు మీరు సహాయము దయచేమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మా ప్రభ సంఘంన వృద్ధుల కొరకు ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభు వృద్ధాప్యంలో వారి బిడ్డ ఏమాత్ర నిర్లక్ష్యం చేయక మా ప్రభ అమ్మ నన్నను దరి చేర్చుకొని పోషించే బాధ్యత చేపట్టినట్లు మంచి మనసు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఇదిగో మా ప్రభ సంఘముల ప్రభ అనేకులు మా ప్రభ ఇళ్లలో హాస్పిటల్లో మా ప్రభ అనుగుతూ ఉండగా వారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని వారి పరామర్శించి బుట్టి బాగు చేసి బలపరిచి లేవనెత్తమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మా ప్రభ సిక్లిస్ట్లో ఉన్న ప్రతి వారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో నూతన బలముతో శక్తితో మీరు నింపమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఇదిగో మా ప్రభ సగం ప్రభ చేపట్టే ప్రతి కార్యం ప్రభ మీరే ఉండి అన్ని విషయాలు మమ్మల్ని మీరు నడిపించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మా ప్రభ సండే స్కూల్ సండే సర్వీస్ మా ప్రభ బైబుల్ స్టడీ ఎంఐఎఫ్ మీటింగ్ గాంధీనగర్ ప్రేయర్ మీటింగ్ అలాగే మా ప్రభ క్వైర్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ మా ప్రభ డబ్ల్యూసీసీ మీటింగ్ అలాగే మా ప్రభ బెదరీస్ మీటింగ్ ప్రభ ప్రతి కూడిక మీకు మహిమార్థమయ్య ప్రభ ఎంతో చక్కగా జరుగునట్లు అనేక రంగులు పాల్గొని మా ప్రభ దీవించబడినట్లు మీరు సహాయము దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం రము మా ప్రభ సంఘంలో ఉన్న యవన బిడ్డ కొరకు ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభ అనేకులు మా ప్రభ ఉద్యోగ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రభ సకాల సకాల ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించమని సకాలంలో పెళ్లి సంబంధాలు సమకూర్చి వారిని ఇంటి వారిగా మీరు చేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మా ప్రభు ఇద్దరితో దీవించండి మంచి జ్ఞానం ఇచ్చి వారు చదువుకొని మా ప్రభ రాబోయే కాలంలో మంచి స్థాయిలో జీవితం లేకుండా వారు చేపట్టి నడిపించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం రము మా ప్రభ అనేకులు మా ప్రభ సంతనం లేక వేదిలో ఉన్నారు వారు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని చక్కని సంతానముతో వారిని మీరు దీవించమని ప్రభ అనదరు ప్రభ మీరే తొడుగుండి మీరే ప్రభ దిక్కుండి వారిని వారికి సహాయం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం రము మా ప్రభ హైదరాబాద్ రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం విశ్వ కానీ వారి కుటుంబాన్ని దీవించండి ప్రభ వారి పరిసరాలు తొడుగుండి అన్ని విషయంలో చక్కగా నడిపించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మా ప్రభ కాన్ఫరెన్స్ పెద్దలు జిల్లాధికారులు మా ప్రభ పాస్టల్ ప్రభ అలాగే డిగస్ మీరు దీవించి సేవ ఎంతో గలముగా వనముగా జరిగినట్లు అన్ని విషయంలో మీరు సహాయం అనుగ్రహించమని ప్రభ కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్న పది అక్కడ మీరు తీర్చి మా ప్రభ అన్ని విషయంలో కాన్ఫరెన్స్ మీరు సమృద్ధిగా దీవించి అనేక ప్రభ దీవనకరముగా కొనసాగునట్లు మీరు సహాయము దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం రము మా ప్రభ మా ప్రాంతం కొరకు ప్రాంత నాయకుల కొరకు మా ప్రభ రాష్ట్రం కొరకు మా ప్రభ రాష్ట్ర నాయకుల కొరకు మా ప్రభ దేశం కొరకు ఆయా నాయకులు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని మా ప్రభ ప్రపంచ నాయకులు కూడా దీవించి ప్రభ చక్కని పరిపాలన అందించినట్లు వారికి సహాయం దయచేయమని మా ప్రభ ప్రజలు శాంతి సమాధానముతో జీవించినట్లు మీరు సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం అక్కడక్కడ యుద్ధములు కరువులు భూకంపములు యాక్సిడెంట్లు చెల్లరిగి మా ప్రభ అనేకులు మరణిస్తున్నారు అనేకులు మా ప్రభ భయంలో జీవిస్తున్నారు భూమి మీద ప్రభ మానవుడు కలిసిన సమాధానము నెమ్మదిని అనుగ్రహించమని ఈ విషయంలో మా ప్రభ మానవుడు ప్రభ మిరిసిన జ్ఞానాన్ని వినియోగించుకొని తోటి మానవుణ్ణి ప్రేమించి ప్రేమించి మా ప్రభ క్షమించే మంచి గుణమును ప్రతి మానవుడికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం
అలాగే మా ప్రభ మత సమరసాన్ని కలిగించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం అక్కడక్కడ మా ప్రభ క్రైస్తుల పట్ల హింసల పట్ల చెల్లెగుతుండగా మీరే ఉండి విశ్వాసుల్ని సేవకుల్ని బలపరిచి మా ప్రభ మీ వైపు చూస్తూ ప్రభు సేవలో నమ్మకముగా ముందుసాగున్నట్లు సహాయము దయసమని మా ప్రభు లోకమంతా మా ప్రభ మీరు రాకడకు సిద్ధపడినట్లు మీరు సహాయము దయసమని సేవకుల్ని బలంగా సేవలో మీరు వాడుకోమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభు ప్రభ నేటి ప్రత్యేక ఆరు దీసులు మా ప్రభ సండే స్కూల్ సండేగా ప్రభ ఆచరించుకునే భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చారు ఆ సంగ్రహిస్తున్న మీకు దీవించి మా ప్రభ నడిపించిన నాయకులందరూ దీవించి అందులో పాల్గొనే పది బిడ్డలు దీవించి మా ప్రభ మరి మీ కొరకు సాక్షులుగా జీవించే కృప అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మా ప్రభ ఆరు నడిపించే నాయకులు దీవించండి ప్రభ వాక్యవంశ మీ దాసులు దీవించి బలమైన వర్తమానము మీరు మాకు వినిపించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం రమ్ము మా ప్రభ ఆలయంలో చేరవేసిన ప్రతి వారిని పేరు పెట్టిన మీరు దీవించమని ఆశ్రవదించమని వారి హృదయ వాంతలు తీర్చమని మిమ్మల్ని ప్రభ ఆత్మతో సత్యముతో ఆరోజుకు సహాయం దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ఇంకా మా ప్రభ అనేకులు మా ప్రభ మార్గంలో ఉండగా సకలాభుల్లో మొదటికి నడిపించి ప్రభ వారు మిమ్మల్ని కుదించి ఆరాధించి మీ దీవ వాకులు ప్రభ దీవించబడినట్లు మీరు సహాయం దయచేయమని ఇదిగో మా ప్రభ మేము ఆరోజు మా సమస్తాన్ని మీకే అప్పగిస్తుండగా మీరే ఆధిపత్యం వహించి సమస్తము ఘనముగాను గంభీరమని జరిగించి మీరే మేమ పొందుకోమని మా ప్రభుని మీ రసికుడైన ఏస్తు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి ఆమె ఏర్పాటు చేయబడిన పత్రిక భాగము సిస్టర్ గ్లోరీ గారు వచ్చి చదివి వినిపిస్తారు నేటి ఆరాధన కొరకై ఏర్పాటు చేయబడిన దైవ వాక్యము న్యాయాధిపతులు పదమూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పన్నెండు వచనములు ఇస్రాయలు మరలా యహోవా దృష్టికి దోషులు కాగా యహోవా నలువది సంవత్సరములు వారిని ఫిలిఫ్తుల చేతికి అప్పగించెను ఆ కాలమున దాను వంశస్థుడును జొర్యా పట్టణస్థుడునైన మనోహ అనునొకడుండెను అతని భార్య గొడ్రాలై కానుపు లేకయుండెను యహోవా దూత ఆ స్త్రీకి ప్రత్యక్షమై ఇదిగో నీవు గొడ్రాలవు నీకు కానుపు లేకపోయెను అయితే నీవు గర్భవతి అయి కుమారుని కందువు కాబట్టి నీవు జాగ్రత్తగా ఉండి ద్రాక్షారసమునే గాని 
మద్యమునే గాని త్రాగకుండుము అపవిత్రమైన దేనినైనను తినకుండుము నీవు గర్భవతి అయి కుమారుని కందువు అతని తల మీద మంగళకత్తి వేయకూడదు ఆ బిడ్డ గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడిన వాడై ఫిలిస్తీయుల చేతిలో నుండి ఇష్రాయేలులను రక్షింప మొదలు పెట్టునని ఆమెతో అనగా ఆ స్త్రీ తన పెనిమిటి యొద్దకు వచ్చి దైవజనుడొకడు నా యొద్దకు వచ్చెను అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలినదై మిక్కిలి భీకరముగా ఉండెను అతడు ఎక్కడ నుండి వచ్చినే నేను అడగలేదు అతడు తన పేరు నాతో చెప్పలేదు గాని ఆలకించుము నీవు గర్భవతి అయి కుమార్ని కందువు కాబట్టి నీవు ద్రాక్షారసమునే గాని మద్యమునే గాని త్రాగకుండుము అపవిత్రమైన దేనినైనను తినకుండుము ఆ బిడ్డ గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని చనిపోవు వరకు దేవునికి నాజీరు చేయబడిన వాడై యుండునని నాతో చెప్పునను అందుకు మనోహ నా ప్రభువ నీవు పంపిన దైవజనుడు మరలా మా యొద్దకు వచ్చి పుట్టబోవు ఆ బిడ్డకు మేము ఏమి ఏమేమి చేయవలెనో దానిని మాకు నేర్పునట్లు దయచేయమని యహోవాను వేడుకొనగా దేవుడు మనోహ ప్రార్థన నాలకించను గనుక ఆ స్త్రీ పొలములో కూర్చుండగా దేవుని దూత ఆమెను దర్శించెను ఆ సమయమున ఆమె పెనిమిటి అయిన మనోహ ఆమె యొద్దయుండలేదు గనుక ఆ స్త్రీ త్వరగా పరిగెత్తి ఆనాడు నా యొద్దకు వచ్చిన పురుషుడు నాకు కనబడనని అతనితో చెప్పెను అప్పుడు మనోహ లేచి తన భార్య వెంబడి వెళ్ళి ఆ మనుష్యుని యొద్దకు వచ్చి ఈ స్త్రీతో మాట్లాడిన వాడవు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడు నేనే అనెను అందుకు మనోహ కావున నీ మాట నెరవేర్చినప్పుడు ఆ బిడ్డ ఎట్టివాడగునో అతడు చేయవలసిన కార్యమేమిటో తెలుపుమని మనవి చేయగా చల్బన వాక్యము దేవుడు మన ఆత్మీయం మిళతమై దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ఇప్పుడు మనందరం లేచి నిలవబడి శృతి కీర్తన పాడుకుందాం నిలవబడి అపోస్తుల విశ్వాస సూత్రము దయో వాగ్దానం చెప్పుకుందాం అపోస్తుల విశ్వాస సూత్రం పరలోక గులోకములకు సర్వశక్తి గల తండ్రి అయిన దేవుని నేను నమ్ముతున్నాను ఆయన అద్వితీయ కుమారులను మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని నమ్ముతున్నాను ఆయన పరిశుద్ధాత్మ వలన కన్యాలు మరియ గర్భమున గణింపబడి ఆమెకి పుట్టింది ఆయన పొందితులాదు కాలంలో బాధపడి సులువేయబడి చనిపోయి పాతి పెట్టబడి మూడవ దినమున చనిపోయిన వారి నుండి తిరిగి లేచి పర్వతమున దిగి సర్వశక్తి గల తండ్రి అయిన దేవుని కుడిచేతి వైపున కూర్చుని ఉన్నాడు 
అక్కడ నుండి ఆయన సజీవులను స్మృతులను తీర్పు తీర్చుకు తిరిగి వచ్చి పరిశుద్ధాత్మ నమ్ముచ్చిన పరిశుద్ధ సార్వత్రిక సంఘమును పరిశుద్ధుల సహవాసమును పాపక్షమాపను శరీర పునర్ధానమును నిత్య జీవమును దైవ వాగ్దానం చెప్తున్నాము అందరం కలిసి చెప్తున్నాము పిల్లలారా మీరు వచ్చి నా మాట వినడి ఇహవాయందలి భయభక్తులు మీకు నేర్పిన దయచేసి కూర్చుంది ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్న సంఘ సెక్రటరీ గారు వచ్చి అనౌన్స్మెంట్ చదివి వినిపిస్తారు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామమున ప్రతి సభ్యుని సభ్యురాలని ప్రత్యేక విధంగా ప్రత్యేకమైన ఆదివార పారదన ప్రత్యేక విధంగా సంఘపక్షమున ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆదివార పారదనలో ఎవరైతే మొట్టమొదటిసారిగా ఆరాధించున్నారో ఈ సంఘంలో పాలు పంచుతున్నారో వారిని ప్రత్యేక విధంగా ఈ యొక్క ఆరాధనలోనికి సంఘంలోనికి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు దివ్యనామమున ఆహ్వానించుతున్నాం ఈ వారంలో జరగబోవు సంఘ కార్యక్రమాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి దయచేసి సంఘము గమనించాలని ప్రతి సంఘ కార్యక్రమం గురించి ప్రార్థించి వీలైన వారు పాల్ పొందాలని సంఘ పక్షం మనవి చేస్తున్నాం ప్రతి ఆదివారము ఉదయం ఆరు గంటలకు పదిన్నర గంటలకు సండే స్కూల్ ప్రణీత్ పీఠరాలు జరపబడును ప్రతి శుక్రవారము మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుండి మూడు గంటల వరకు ఉపవాస ప్రార్థనలు చిన్న దేవాలయంలో జరపబడును మరి ప్రతి శుక్రవారము రెండవ సంఘ కార్యక్రమము సాయంకాలం ఐదు గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు బైబిల్ స్టడీ మన చర్చ్ లైబ్రరీలో రెవరెండ్ వైఎం భాస్కరయ్య ద్వారా జరపబడును మూడవ సంఘ కార్యక్రమము ప్రతి శుక్రవారము సాయంకాలము ఆరు గంటలకు మన యవన సమాజ కూటము రెవరెండ్ జాన్ వెస్లీ మెమోరియల్ హాల్లో జరపబడును నాలుగవ సంఘ కార్యక్రమము ప్రతి శుక్రవారము ఆరు గంటల నుండి ఏడు గంటల వరకు గాంధీనగర్లో ఉన్న ప్రార్థన మందిరంలో ప్రార్థన కూటము జరపబడును రెవరెండ్ ఎం జయపాలయ్య గారి నాయకత్వంలో ఈ యొక్క ప్రార్థన కూటము జరపబడును అదేవిధంగా చివరి శుక్రవారము సంఘ కార్యక్రమం ఈ విధంగా ఉంది ప్రతి శుక్రవారము సాయంకాలము ఐదున్నర గంటలకు గాయక బృందం యొక్క తర్బీదు ఇదే ఆలయంలో జరపబడును మరి అదేవిధంగా ప్రతి శనివారము సాయంకాలము ఐదున్నర గంటలకు గాయక బృందం యొక్క తర్బీదు ఇదే ఆలయంలో జరపబడును మరి ప్రతి శుక్రవారము శనివారము గాయక బృందం యొక్క తర్బీదు సాయంకాలం ఇదే ఆలయంలో జరపబడుతున్నది కనుక సంఘము గమనించాలని మరొకసారి సంఘ పక్షమున మనవి చేస్తున్నాం నెలసరి సంఘ కార్యక్రమాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి ప్రతి నెల రెండవ శుక్రవారము రాత్రి పది గంటల నుండి ఉదయము ఐదు గంటల వరకు సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థన కూటము చిన్న దేవాలయంలో జరపబడును రెవరెండ్ ఎం జోజఫయ్య గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థన కూటము జరపబడును ప్రతి నెల మొట్టమొదటి ఆదివారము రెండవ ఆరాధన అయిన తర్వాత స్త్రీల సమాజ కూటము ఇదే ఆలయంలో జరపబడును పురుషుల సమాజ కూటము మెథడిస్ట్ మెన్ వారి యొక్క కూటము మన చర్చ్ లైబ్రరీలో జరపబడును మరి నవంబర్ మాసమునకు డిసెంబర్ మాసమునకు జరగబోయే ప్రత్యేకమైన ఆదివార పారదనలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి నవంబర్ మాసము ఇరవై ఆరవ తేదీ 
రెండవ ఆరాధనలో కన్ఫర్మేషన్ సండేగా మనం ఆరాధిస్తున్నాం పూర్ణ సభికులుగా తర్బీదు పొందిన యవన బిడ్డలు మరి నవంబర్ మాసం ఇరవై ఆరవ తేదీను పూర్ణ సభికులుగా సంఘంలోనికి మన బిషప్ గారి చేత స్వీకరింపబడే ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆదివార పారాధన మనం జరుపుకుంటున్నాం డిసెంబర్ మాసము మూడవ తేదీ ప్రాపర్టీ సండేగా మనం ఆరాధిస్తున్నాం మన సోదరుడు వీడి శామ్యుయల్ ప్రాపర్టీ కమిటీ చైర్మన్గా వారుంటూ వారి యొక్క నాయకత్వంలో ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆరాధనలు జరపబడును అదేవిధంగా డిసెంబర్ మాసము పదవ తేదీ మన మ్యూజిక్ కమిటీ చైర్మన్ గారు అయిన సహోదరుడు జీకే సాల్మన్ గారి యొక్క నాయకత్వంలో క్యారల్స్ సండేగా మనం ఆరాధిస్తున్నాం ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆదివార పారాధనను బట్టి సంఘము ప్రార్థించాలని మరి పాలు పొందాలని సంఘ పక్షమున మనవి చేస్తున్నాం మరి అదేవిధంగా ప్రతి ఆదివారము మన బులెటన్లో మనం ప్రచురిస్తున్నాం మన రెండు ఆరాధనలు ఆరు గంటలకు జరిగే ఆరాధన పదిన్నర గంటలకు జరిగే ఆరాధన మన యొక్క ఆన్లైన్ ద్వారా మనం ప్రసారం చేయడం జరుగుతుంది మరి ఏంజిల్ వాయిస్ తెలుగు టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ వారు మన రెండు ఆరాధనలు ప్రతి ఆదివారం ప్రసారం చేస్తున్నారు కనుక మనము మన బంధువులకు రక్త సంబంధులకు మన స్నేహితులకు మన పిల్లలకు ఈ యొక్క ఆరాధనలు వారు కూడా వీక్షిస్తే చూస్తే బాగుంటుంది అని ఆ తలంపుతో వారికి కూడా ఈ యొక్క ఆరాధన చూడాలని మీరందరూ వారితో పంచుకోవాలని మనవి చేస్తున్నా దూరదేశంలో ఉన్నవారు కూడా అమెరికా కానీ కెనడా కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ అక్కడ మేము పిల్లలు కానీ బంధువులు కానీ రక్త సంబంధులు ఉన్నట్లయినా వారు కూడా మన యొక్క సంఘ ఆరాధనలు వాళ్ళు చూడాలని వారికి మనవి చేయాలని సంఘ పక్షమున మనవి చేస్తున్నాం పోయిన ఆదివార పారాధనలో స్వీకరింపబడిన కానుకల వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి స్వీకరింపబడిన సాధారణమైన కానుకలు ఒక్క లక్ష ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఆరు వందల అరవై రూపాయలు స్వీకరింపబడిన ప్రత్యేకమైన కానుకలు పదివేల రూపాయలు బుక్ నంబర్ వన్ సహోదరుడు జే అశోక్ కుమార్ ద్వారా స్వీకరింపబడిన కానుకలు నలభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల రూపాయలు బుక్ నంబర్ టూ సహోదరుడు జి జోసఫ్ రాజ్ ద్వారా స్వీకరింపబడిన కానుకలు నలభై నాలుగు వేల ఆరు వందల రూపాయలు బుక్ నంబర్ త్రీ సహోదరుడు ఎన్ సాలమోన్ ద్వారా స్వీకరింపబడిన కానుకలు ఎనభై ఐదు వేల రూపాయలు కానుక పెట్టె ద్వారా స్వీకరింపబడిన కానుకలు ఒక్క లక్ష అరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల పది రూపాయలు సంవత్సరాది కృతజ్ఞత కానుకగా ముప్పై లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల ఒక్క వంద ముప్పై రూపాయలు స్వీకరింపబడినది అదేవిధంగా మళ్ళీ కూరగాయలు పండ్లు మరి ఇతర చీరలు కానివ్వండి ఇతరవన్నీ వేలం వేయడం జరిగింది వేలం వేసిన తర్వాత పోయిన ఆదివారము స్వీకరింపబడిన వేలంలో వచ్చిన కానుకలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఎనభై రెండు వేల ఏడు వందల రూపాయలు ది అమౌంట్ దట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అన్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఆన్ దట్ డే ఎయిటీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మన చర్చ్ ఆఫీస్లో స్వీకరింపబడిన ప్రత్యేకమైన కానుకలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి వేలం వేసిన అమౌంట్ ఈ వారంలో మనం స్వీకరించాము వచ్చిన అమౌంట్ డెబ్బై మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ డి ఐజక్ వినయ్ సాగర్ సంవత్సరాది కృత కృతజ్ఞత కానుకగా ఒక్క వెయ్యి ఐదు వందల రూపాయలు స్వీకరించాం రెవరెండ్ ఎం జోసఫ్ అయ్య ద్వారా స్వీకరింపబడిన సంవత్సరాది కృతజ్ఞత కానుకల వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి మిస్సెస్ బి పరిమళ ప్రకాష్ స్వీకరింపబడిన కానుక పదివేల రూపాయలు మిస్సెస్ పరిమళ ప్రకాష్ వారి యొక్క భర్తగారైన కీర్తి శేషులు బి ప్రకాష్ గారి యొక్క జ్ఞాపకార్థంగా 
వారి వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని వారి యొక్క వర్ధంతి మరి అక్టోబర్ మాసము పన్నెండవ తేదీ వారి జ్ఞాపకార్థంగా సంఘానికి ఇరవై ఐదు కిలోల రైస్ బ్యాగ్ అందించారు అది మరి దావత్ మంచి రైస్ బ్యాగ్ బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్ అది కనుక ఆరాధన అయిన తర్వాత మరి ఎవరైనా ఆ రైస్ బ్యాగ్ కొనదలుచుకున్నారో మన దగ్గర ఇప్పుడు నాలుగు రైస్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మార్నింగ్ వేలంలో వేలం వేయలేదు కనుక మరి ఒకరు వచ్చి తీసుకొని పోయారు వాట్ యాక్చువల్ కాస్ట్ లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దానికైనా పైన ఎవరైతే కొనదలిచారో సంఘ కాపర్లను కలవాలని మనవి చేస్తున్నాం బాస్మతి రైస్ మరి ఈచ్ బ్యాగ్ కంటైన్స్ ఫైవ్ కేజీస్ ఆఫ్ రైస్ మరి అదేవిధంగా మిస్సెస్ పరిమళ ప్రకాష్ టువర్డ్స్ అర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ వారి మన్మడు మన్మరాల పక్షమున మిస్ జోనా అబిగేల్ రెండు వేల రూపాయలు మిస్ జూనియర్ బ్లాసమ్ రెండు వేల రూపాయలు జెస్సీ కార్నర్ క్యారల్ రెండు వేల రూపాయలు డాక్టర్ ఆఫ్ డిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ప్రీతి శామెల్ ఎనోస్ నాథన్ జాష్వా సన్ ఆఫ్ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ప్రీతమ్ బెమాడ్ మరి ప్రత్యేకమైన కనుక రెండు వేల రూపాయలు వారి కుటుంబ పక్షమున పిల్లల పక్షమున మన్మళ్ళు మన్మరాళ్ళ పక్షమున మిస్సెస్ బి పరిమళ ప్రకాష్ సంఘానికి అందించారు మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ టి రిచర్డ్ న్యూటన్ ప్రత్యేకమైన కానుక సంవత్సరాది కృతజ్ఞత కానుకగా వెయ్యి రూపాయలు సంఘానికి సమర్పించారు రెవరెండ్ ఎం జయపాలయ్య ద్వారా స్వీకరింపబడిన సంవత్సరాది కృతజ్ఞత కానుకల వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి మిస్సెస్ హానా కమలీని కావూర్ కావూరి ప్రత్యేకమైన కానుక ఇరవై వేల రూపాయలు సమర్పించారు మిస్సెస్ కె విజయ్ కుమారి పదివేల రూపాయలు సంఘానికి సమర్పించారు మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ బిజే ప్రకాష్ ప్రత్యేకమైన కానుక ఐదు వేలు సమర్పించారు మిస్టర్ ఆర్ రత్నం రెండు వేల రూపాయలు సంఘానికి సమర్పించారు ఈ స్వీకరింపబడిన ప్రతి కానుకను బట్టి ఇచ్చిన ప్రతి హస్తమును ప్రతి కుటుంబాన్ని దేవుడు మెండుగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక మన సంఘ సభ్యుడు మన సోదరుడు జి క్రిస్టఫర్ పీటర్ నవంబర్ మాసము పద్నాలుగో తేదీ ప్రభువునందు నిద్రించారు భూస్థాపన కార్యక్రమము నవంబర్ మాసము పదిహేనవ తేదీన జరపబడింది జ్ఞాపకార్థ కూడిక మరి నవంబర్ మాసము పద్దెనిమిదవ తేదీ ఈ దినమున జ్ఞాపకార్థ కూడిక జరపబడుతుంది దుఃఖసాగరంలో మునియ ఉన్న కుటుంబం గురించి సంఘము ప్రార్థించాలని సంఘ పక్షమున మనవి చేస్తున్నాం మన సంఘ సభ్యుడు మన సోదరుడు ఆశీర్వాదం కనగాల నవంబర్ మాసము పదిహేనవ తేదీ ప్రభువునందు నిద్రించారు భూస్థాపన కార్యక్రమము నవంబర్ మాసము పద్దెనిమిదవ తేదీన జరపబడింది జ్ఞాపకార్థ కూడిక నవంబర్ మాసము ఇరవై ఒకటవ తేదీ సాయంకాలము ఆరున్నర గంటలకు ఇదే ఆలయంలో జరపబడును దుఃఖసాగరంలో మునియ ఉన్న కుటుంబం గురించి సంఘము ప్రార్థించాలని మనవి చేయుచున్నాం మరి దేవుని మహిమార్థమై మన సోదరి కీర్తిశేషులు మనోరా శాంసన్స్ నాలుగవ వర్ధంతి నవంబర్ మాసము పదిహేనవ తేదీన పురస్కరించుకొని వారు కుటుంబ సభ్యులు సిగ్గా ఫ్యామిలీస్ వారి కుటుంబ సభ్యులు టీ బిస్కెట్ సాల్ట్ ఫ్లవర్స్ సంఘానికి అందించారు దేవుడు వారిని మెండుగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక మన సంఘంలో ఉన్న వృద్ధులను బట్టి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారి పేర్లు ప్రతి ఆదివారం మన బులెటన్లో మనం ప్రచురిస్తున్నాం మన వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో కుటుంబ ప్రార్థనలో ఒక్కొక్కరి గురించి ప్రార్థించాలని సంఘ పక్షమున మనవి చేస్తున్నాం మన సోదరుడు ఎస్ఏ రాజభూషణం హాస్పిటల్లో 
వారికి స్ట్రోక్ వచ్చి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినారని తెలుపబడింది మరి వారి గురించి కూడా మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో కుటుంబ ప్రార్థనలో ప్రార్థించాలని సంఘ పక్షమున మనవి చేస్తున్నాం మరి నేటి ఆరాధన ప్రత్యేకమైన ఆదివార ఆరాధన సండే స్కూల్ సండేగా మనం ఆరాధిస్తున్నాం ఈ సండే స్కూల్ సండేను మరి ఆరాధించటలోనూ మరి సండే స్కూల్ బోర్డు వారు వారి యొక్క నాయకత్వంలో ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆదివార పారదలు జరపబడుతున్నాయి మిస్టర్ డి ఐజక్ వినయ్ సాగర్ హు ఈజ్ ది సండే స్కూల్ సూపరింటెండెంట్ అదేవిధంగా మిస్సెస్ డి శాంతి జాష్వ సెక్రటరీ ఆఫ్ ది సండే స్కూల్ అదేవిధంగా బోర్డ్ మెంబర్స్ ఈ విధంగా ఉన్నారు మిస్టర్ రీనక్ జాన్ మిస్సెస్ రుబి శశికాంత్ మిస్సెస్ సంతోష మిస్సెస్ స్వర్ణ పీటర్ మిస్సెస్ సలోనిక మిస్టర్ హేమంత్ కుమార్ మిస్ షర్లీ మిస్ గ్లోరీ మిస్సెస్ జయసింత మరి ప్రత్యేక విధంగా మనందరి పక్షమున పాస్టర్స్ పక్షమున పాస్టరేట్ కమిటీ పక్షమున వారికి వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం ఈ యొక్క ఆరాధనను నడిపిస్తున్న నాయకుడు మన సోదరుడు సండే స్కూల్ సూపరింటెండెంట్ అయిన డి ఐజక్ వినయ్ సాగర్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు సంఘ పక్షమున తెలియపరుస్తున్నాం ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆదివార ఆరాధన పురస్కరించుకొని మన కాపలు రెవరెండ్ ఎం జయపాలయ్య గారు దేవుని యొక్క వర్తమానము మనకు అందిస్తారు వారిని ప్రత్యేక విధంగా పుల్పిట్కు సంఘ పక్షమున ఆహ్వానిస్తున్నాం ఇంకేమైనా సంఘ ప్రకటనలు లేళ్ళ సంఘానికి వ్రాతపూర్వకంగా తెలియపరుస్తాం దేవుడు మనందరిని మెండుగా దీవించి ఆశీర్వదించను గాక థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మన సండే స్కూల్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు సంవత్సరం అంతా నేర్చుకున్నవి మనకి చేసి చూపిస్తారు మనకి ప్రైమరీస్ నుంచి సీనియర్స్ వరకు క్లాసెస్ ఉన్నాయి ప్రైమరీస్ సారీ బిగినర్స్ నుంచి సీనియర్స్ వరకు బిగినర్స్ ప్రైమరీస్ ఇంటర్స్ జూనియర్స్ అండ్ సీనియర్స్ సో వాళ్ళు నేర్చుకునేవన్నీ ఏం నేర్చుకున్నారు మెమరీ వర్సెస్ ఏంటి సో అవన్నీ మనకి ఇప్పుడు చెప్పి ప్రదర్శించి చూపిస్తారు బిఫోర్ దాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ది టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఎందుకంటే పేరెంట్స్ సహాయం లేకపోతే మేము ఏం చేయలేకపోతుంటాం సో మీకు హోంవర్క్ ఇస్తే పేరెంట్స్ మాకు వాళ్ళు హోంవర్క్ చేసుకొని వచ్చేటట్లు చేశారు మాకు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇచ్చినాం పిల్లలకి సో వాళ్ళు చేసుకున్న చేసి చేసి ప్రాజెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ డే వచ్చి నెక్స్ట్ సండే వచ్చి పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ టీచర్స్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆ చర్చ్ పాస్టర్స్ అండ్ కమిటీ మెంబర్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు మనం సండే స్కూల్ చిల్డ్రన్ చేసేది చూసి అప్రిషియేట్ చేసాం థ్యాంక్ యూ ప్రేజ్ ద లాడ్ మై నేమ్ ఇస్ సానిధ్య ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బిగినర్స్ క్లాస్ సామ్స్ వన్ బ్లెస్డ్ ఇస్ ద వన్ హూ డస్ నాట్ వాక్ ఇన్ స్టెప్ విత్ ద వికెట్ ఆర్ స్టాండ్ ఇన్ ద వే దట్స్ ఇన్ అస్టే ఆర్ సిట్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆఫ్ మోకస్ but whose delight is in the law of the lord and who meditates on his law day and night that person is like the tree planted by streams of water which yields the fruit in season and whose leaf does not wither whatever when they do prosper not so the wicked they are like chaff that the wind blows away therefore the wicked will not stand in the judgment nor sinners in the assembly of the righteous for the lord watches over the way of the righteous but the way of the wicked leads to destruction psalms 23 the lord is my shepherd i lack nothing he makes me lie down in green pastures he leads me beside quiet waters he refreshes my soul he guides me along the right path for his name's sake even though i walk through the darkest valley i will fear no evil for you are with me your rod and your staff they comfort me you prepare a table before me in the presence of my enemies you anoint my head with oil i cup over for surely goodness and love will follow me all the days of my life that i will dwell in the house of the lord forever 
Psalms 100 Shout for joy to the Lord all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. And his faithfulness continues to all generations. Psalms 117 Praise the Lord, all you nations, extol him, all you peoples. For great is his love toward us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Psalms 15 Lord, who may dwell in your sacred tent, who may live on your holy mountain. The one whose walk is blameless, who does what is righteousness, who speaks the truth from their heart, whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor and cast no slur on others. Who despise a wild person, but honor those who fear the Lord, who keeps an oath even when it hurts and does not change their mind, who lends money to the poor without interest, who does not accept a bribe against the innocent, whoever does these things will never be shaken. Psalms 103 Praise the Lord, my soul, all my most being, praise his holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. The Lord, the Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abundant in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far as he removed our transgressions from us. As the Father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how we are formed, he remembers that we are dust. The life of the mortals is like the grass. They, f they flourish like a flower of the field. The wind blows over it and it is gone. And its place remembers it no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear him and his righteousness with their children's children. With those who keep his covenant and remember to obey his precepts. The Lord has established his throne in heaven and his kingdom rules over all. Praise the Lord, you his angels, to mighty ones who do his bidding, who obey his word. Praise the Lord, all his heavenly hosts, you his servants, who do his will. Praise the Lord, all his works everywhere in his dominion. Praise the Lord, my son. Matthew 5th chapter 2 verses 12. And he began to teach them. He said, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for this is the kingdom of heaven.
blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad for great is your reward in heaven for in the same way the persecute the prophet who were before you. Creation The first day light was created, the second day sky was created. The third day dry land, seas, plants and trees were created. The fourth day sun, moon and the stars were created. The fifth day creatures that live in the sea and that fly were created. The sixth day animals that live on the land and finally humans made in the image of God were created. By day 7, God finished his work of creation and rested making the 7th day a holy day. Books Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Isaiah, Joel, Amos, Sopariah, Jonah, Micah, Tehum, Habakkuk, Zephaniah, Hedgar, Zechariah, Malachi, New Testament, Matthew, Mark, Luke and John, Acts, Romans, 2, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, 3rd is Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude and Revelation. Kaga Devudu than Aishwaryam Chapuna, Christiasun and the Mahimalo, me Prati Ausramunu Tirchuno, Philippi four nineteen. Ehova the Yaludu, I am a cook Rutanyata Sutulu child in Chudi, I am a Krupa Nirantaram Munduno. Kitanalu one thirty six one. Nenu Gorilla Kumachi Kapari, Machi Kapari, Gorilla Korakutana Prana Mupetuno. Yohano 10 11 Pillalara, Anivisham Lalo, Mithali Dandula Mata Vinodi, Eri Prabhuna Bati Machkona Taginadi, Colossi 320 Yehova Andar Kupakari Ayana Kanikaramulu, Ayana Samas Tam Kariamula Mida Unavi. Kirtanalu 149. Esu Varni Chuchi, the Manushilaku Asadya Megani, Devu Niki, Samasta Mulu Sadya Mani Chapenu. Matai 1926. Santosha Mutu Ehovana Sevenchidi, Utsagana Muchechu, Aina Sandiki Randi. Kirtanalu 102 Balud Sahita Mutanu Nadavadi, Shuddamena the Kado, Adalta Mena the Gado, Tanachesta Lavalana, Telia Che, you know. Sam Metalu 2011 Thank you.
ఇజలాడ్ మై నేమ్ ఈ సబ్రాన్ గర్ల్ దృష్టిలో ఆలోచన చెప్పన మరొక పాపల మార్గములు పాపల మార్గములు నిలవక కుటుండు చోటున కుటుండక ఎవోవ ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించు దీవరాత్రములు దానిని దానించువాడు ధన్యుడు అతడు నీటి కాలు వలె ఏడును నాటబడినది ఆకువాడక తన కాల మందు ఫలమిత్తు చెట్టు వల నుండును కీర్తనలు వన్ టూ థ్యాంక్ యూ ప్రేజ్ అలాడ్ మై నేమ్ ఇస్ పాని శృతి ఐ ఆమ్ ఫ్రమ్ బిగినర్స్ నేను ఇవాళ ఆత్మ ఫలాలు చెప్పబోతున్నాను ఆత్మ ఫలాలు ప్రేమ సంతోషం సమాధానం దీర్ఘశాంతం దయాలత్వం మంచితనం విశ్వాసం సాత్వికం ఆశా నిగ్రహం థ్యాంక్ యూ ప్రెజల్ ఆన్ మై నేమ్ ఇస్ ప్రీతి ఐ ఎమ్ టెల్లింగ్ టు యూ నెమరీ వర్స్ లోకంలో ఏహోవా కృపతో నిండి ఉన్నది కీర్తనలు థర్టీ త్రీ ఫైవ్ ఆయన దయాళుడు మనల్ని కాపాడతాడు ఒకటో సెవెన్ త్రీ వన్ ఆయన ప్రేమిస్ ఆయన ప్రేమిస్తారు ఒకటో వన్ వన్ నైంటీ ప్రేజరాడ్ మై నేమ్ ఇస్ చెన్ నేను నీకు సహాయం చేతులు కీర్తనలు వన్ ఫోర్ థ్యాంక్ యూ హలో మై నేమ్ ఇస్ సాస ఐ షేరింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఎహోవా దయాలుడు ఆయనకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుడి కీర్తనలు వన్ త్రీ సిక్స్ వన్ ఒకరి ఒకరు దయాకాలి ఉంది ఎఫ్ఎస్సి ఫోర్ టూ నా దాగ చోట నీవే కీర్తన త్రీ టూ సెవెన్ థ్యాంక్ యూ ప్రేజ్ అలాన్ మై నేమ్ ఈస్ క్యానవి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ మెమరీ వర్స్ ఆయనను కూర్చి పాడుడి ఆయనను కీర్తించుడి కీర్తనలు వన్ నాట్ ఫైవ్ టూ అందరు ఎలా మీరు చేయడను గలటి సిక్స్ టెన్ ప్రభువా మాకు ప్రార్థన చేయుత నేపుము గలటి సిక్స్ టెన్ థ్యాంక్ యూ మార్నింగ్ ఎవ్రీవా మై నేమ్ ఇస్ ఎఫ్
Praise the Lord. My name is Janisha. I am from primary class. Devudu maram preminchi tanu kumani pampeno vote ohan nalgu padi. Eho ay ninnu kaparu varu. Keta nalu nota pandame para aru. Pillar ara prabhu nandu mitalle tanda ko idera untuni. Idar mame efesi aru kati. Niwa kya mano ne no maya okai undnu. Keta nalu nota pandame para aru. अंदर की प्रेजिला और ना पेरू ए पवित्रा। I am from primaries। ने नूई वाला साम 121 चेप्पा बहुत ना नू। कोण्डला तटु ना ना कनुले दिच्छी ना नू। ना कु सहाय में कनुनी बच्ची नू। ये हो आ वाला ना ना कु सहाय हम कलगुनो। आय ना भूमि आकर्षण लनु सृजिंचना वाडो। आय ना निपादम लनु त्रोटिल्ला नियाडो। निनु कापाड़ वाडो कुनु गडो। इस्राएल नि कापाड़ वाडो कुनु गडो निद्रपोडो। ये हो आये निनु कापाड़ वाडो। नि कुडी पक्कना नि कु नीडगा उन्नो नु। पागलो येंडे देपलायना कानी र तरम निराक पोगला हम लोग यह हवा निन्नु कापाड़न होता हैं क्यों? Praise Allah, my name is Krishna. I am from primary class. आदि अंधे देवरों भूमि आकाश अमनु सुजनचारु आदि कारण मोकटी ओकटी आये ने मना लानु पुट्टी चेनु मारा मो आये ना वारा मो कीर्तन लो वंदा मोडो बाया पढ़ा कुमो नमी का मात्रा मुंचु मो मार को आये दो मुप्पा आरो थैंक यू ना पेरो हर्षित कुमार ने नो प्राइमरी क्लास आये ना मैं मनु गोची तीन चिंचु चुन्नाडू मदरटी पैतूरो आई दू एडू देवडू ना मदा किना वाडू मदरटी करेंदी ओकटी तो मेरी थैंक यू प्रेज द लॉर्ड ना पेरो जॉयसी ने नू प्राइमरी क्लास नुन्ची वोच्चा नू मेमोरी वर्स चप्तुन्ना नू चिल्ड्रन चिल्ड्रन दिस इज़ द राइट थिंग यू हैव टू ओपे योर पेरेंट्स एफेशियन सिक्स वन Lord, we love because first God loved us. This is what love is. It is not that God has loved us. He sent His Son to be the means by which our sins are forgiven. Sins are forgiven. First John, First John, four ten. Thank you. Praise the Lord. My name is Saman V. I am going to tell Atma Falalu. Atma Falalu, Manaka, Prema, Santosham, Samadhanam, 
దీర్ఘ శాంత దయాలూక మంచితనం సాత్వికం ఆశ నిగ్రహం థ్యాంక్ యూ
ఈ సమయమున జూనియర్ స్టూడెంట్స్ ఒక చిన్న స్కిట్ చేస్తారు దాని థీమ్ ఏంటి అని అనంటే విశ్వాసము అబ్రహాము పిలవబడినప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఆ పిలుపునకు లోబడి తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనై ఉన్న ప్రదేశమునకు బయలు వెళ్ళెను మరియు ఎక్కడికి వెళ్ళవలను అది ఎరుగకనే బయలు వెళ్ళెను హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం తేరాహు కుమారుడకు అబ్రహాముకు ఇలా సెలవిచ్చాను నీవు లేచి నీ దేశము నుండి బంధువుల యొద్ధ నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించదను నిన్ను దూషించు వారిని శపించదను భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ అందు ఆశీర్వదించబడును సారా దేవుడు నాకు సెలవిచ్చిన ప్రకారము నేను నా తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి దేవుడు చూపించిన వాగ్దాన దేశం నాకు వెళ్ళుదము యజమానుడ నేను లీకు లోబడి ఉండేదను అప్పుడు అబ్రహాము తన భార్య అయిన సారాను తన సహోదరిని కుమారులకు లోతును తీసుకొని కానాను దేశమునకు బయలుదేరెను అప్పుడు అబ్రహాము వయసు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరములు గలవాడు అబ్రహాము అక్కడ నుండి వెళ్ళి హెబ్రోనులో గుడారము చేసుకును యహోవా వాక్యము యహోవా వాక్యము అబ్రహామునకు దర్శనమందు కనపడి అబ్రహామా భయపడకము నేను నీకు కేయడమును నీ జనమును అత్యధికంగా అగునను అనెను యహోవా నేను నిన్ను నమ్ముదును నీవు ఆకాశము వైపు తేరి చూచి నక్షత్రములు లెక్కించుటను నీకు చేతనైతే లెక్కించుమని చెప్పి నీ సంతానము అలాగ అవునని చెప్పెను చిత్తము ప్రభు అబ్రహామా నీ భార్య అయిన సారా ఎక్కడ ఉన్నది అదిగో గుడారంలో నున్నది మీదటికి ఈ కాలమున నీ యొద్దకు వ్యవసాయముగా మరలా వచ్చడము అప్పుడు సారాకు ఒక కుమారుడు కలుగును చిత్తము ప్రభు నేను బలము లేని దానును నా యజమానుడు వృద్ధుడై ఉన్నాడు కదా అహహా వృద్ధురాలైన నేను నిశ్చయముగా ప్రసవించేదనా అని సారా నవ్వవలెనా యహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా యహోవా తను చెప్పిన ప్రకారము సారాను దర్శించి సారా గర్భవతి అయి అతని ముసలితన మందు అతనికి ఒక కుమారుని కనెను అబ్రహాము కుమారుడు పుట్టినప్పుడు అతడు నూరేళ్ల వయసు గలవాడు అబ్రహాము దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము అతడు ఎనిమిది దినముల వాడైన ఈసాకుకు సున్నతి చేసెను యహోవా అబ్రహామును పరిశోధించెను అబ్రామా అబ్రామా చిత్తము ప్రభు 
నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుడగు ఈసాకుని తీసుకొని మోర్యా దేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబో పర్వతములలో ఒకదానిని మీద దహన బలిగా అతన్ని అర్పించు నా ప్రియమైన కుమారుడ ఈసాకు దేవుడు చూపించిన దేశమునకు వెళ్ళి దహన బలిని అర్పించదము తండ్రి ఎహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు మనం వెళ్ళుదాం తెల్లవారినప్పుడు తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి గాడిదకు తెల్లవారినప్పుడు అబ్రహాము లేచి గాడిదకు గంత కట్టి తన పని వారిలో ఇద్దరిని తమ కుమారుడగు ఈసాకుని వెంట పెట్టుకొని పోయను మీరు ఈ గాడిదతో ఉండుడి నేను ఈ చిన్నవాడిని అక్కడికి తీసుకువెళ్ళి దేవునికి మ్రొక్కి మరలా మీ వద్దకు వచ్చదము మీ రాకకాయ వేచి ఉండదము నా కుమారుడ తండ్రి నిప్పు కట్టలు ఉన్నాయి కానీ దహన బలికి గొర్రెపిల్ల ఎక్కడ నా కుమారుడ దేవుడు దహన బలికి గొర్రెపిల్లను చూచుకొను వారిద్దరు కూడా వెళ్ళి దేవుడు చెప్పిన చోటికి వచ్చినప్పుడు అబ్రహాము అక్కడ బలిపీఠము కట్టి ఈసాకును ఆ పీఠము పైన కట్టెల మీద ఉంచెను అప్పుడు అబ్రహాము తన కుమారుని వధించుటకు తన చేయి చాపి కత్తి పట్టుకొనగా అబ్రామా ఆ చిన్నవాడి మీద చేయి వేయకుము నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుణ్ణి నాకీయ వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి భయపడదు అని ఇందువలన నాకు కనబడుచున్నది యహోవా నేను నిన్ను నమ్ముదును పొదలలో కొమ్ములతో తగులుకున్న ఉన్న ఒక పొట్టేలు కనబడుచున్నది మే 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 అబ్రహాము వెళ్ళి ఆ పొటేలను పట్టుకొని తన కుమారునికి మారుగా పెట్టి దహన బలిని అర్పించెను అన్ని ఏహోవాయిరే అన్నిటినీ చూచుకొను దేవుని దూత అక్కడ కనపడి అబ్రహాముతో నీవు నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని ఇయ వెనుక తీయలేదు కనుక ఈ గొప్ప కార్యము చేసిన నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి ఆకాశ నక్షత్రములు వలెను సముద్ర తీర మండలి ఇసుక వలెను నీ సంతానము నిశ్చయముగా విస్తరింపచేసేదను నీ సంతతి వారు తమ శత్రువుల గవనిని స్వాధీనపరచుకొనదురు భూలోకములో నీ జనములన్నీ నీ సంతానము వలన ఆశీర్వాదము ఉంచబడును నాతోడని ప్రమాణము చేయుచున్నాను అబ్రహాము యహోవాను నమ్మెను అబ్రహాము యహోవాను నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను ఆది కాండము పదిహేనవ అధ్యాయము ఆరో వచనము అన్ని 
ఈ స్కిట్ విత్తువాడు అనే కథ నుండి వ్రాయబడింది ఆటంకం లేకుండా ప్రార్థన చేయుటతో దేవునిలో ఉండడం అవకాశం ఉందని చూపించడానికి ఈ స్కిట్ మనము ఒక గంట దేవునిలో గడిపే సమయంలో మనకు వచ్చే ఆటంకాలను చూద్దాం చూసాం కదా మనం దేవుల్లో ఎదిగేటప్పుడు సాతాను మనలను ఎలా శోధిస్తున్నాడో మనం దేవునిలో ఎప్పుడు ఎదగాలని అనుకున్నప్పుడల్లా సాతాను మనలను ఇందాక చూసినట్టు ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా కొన్నిసార్లు స్నేహితుల ద్వారా మన సమయాన్ని దొంగలిస్తున్నాడు వీటి నుండి మనం ఎలా దూరంగా ఉండాలో ఇప్పుడు చూద్దాం చూశారు కదా మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఆటంకం రాకుండా ఉండాలంటే మనం మన మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మనం మన దృష్టిని మళ్లించాం మరియు మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆటంకాలు లేకుండా శ్రద్ధతో ప్రార్థన చేయవచ్చు థ్యాంక్ యూ
ప్రేజ్ లోడ్ అందరికి ఇంత మంచి సమయం దేవుడు మనకి అనుగ్రహించినందుకు దేవుని నామనికి స్తోత్రం మన మొదటి పాట మన మొదటి పాట విలువే లేని నా జీవితం అనే పాట పాడుకుంటూ చప్పట్లతో దేవుని శృతిస్తాం నీ నామం 
మన చివరి పాట పాడుతుండగా అందరం లేచి నించొని దేవుని నామని స్థుతిస్తాం
Jesus. Hallelujah. We glorify your name, O Lord. We thank you, Lord. We bless your holy name. We magnify the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Prabhu Amike Stuti, 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 Stuti. Stotramulu, Stotramulu, Parishuddha Devani Kuandanale, Parishuddha Rani Kuandanale, Manaka Reim Bauluna Prabhani Vukuniyada Baduchu now, Pujin Chabaduchu now, Kirtin Chabaduchu now, Stotalapaina Sinadagavana Devani Kuandanavalu Chalisu now. Make a very gamaraka devu lady canakani could stow the Muluchalis so now. Never could away now proba, Mahima, Ganata, Prabal, Ponda, Naruda, Kanakani could stow the Mulor Chantipital and Nota now proba, Nivu Durgamunu stop inchana, they would have a canakani could stow the Muluchalis so now. Ibadal itu kalis sena probani na arah diinci tak kuni nistot diinci tak kau ganap arich tak kau. Ni nama mana ek cinci tak kau kuni yard itu kuna proba. Mewarna tamai na nama mana atandi na ina proba. Ganap arich selaga na atandi. Ia samai melo. Ni arah diin pabadu cina vidhana mana berti ni kwan dana mulu celis to. Ni parishto dalek na mulu na proba dia ana mulu cai na pulu. मे मेलनी स्वरमनु विनी पिंचनी समसमयी मगनता प्रभाल नी के आरोपिस्तो यीशु क्रिस्त नाम अमनास्तुतीस्तो प्रार्दिस्तो व नामों तन्री आमे नहीं जैसी कुछ ना सो Sunday school pillar itu an wal nerj kuna, di samacara mandat wal nerj kuna an tu prader sin cero. So ikeda makhu every Sunday mana church aye timings lo mana Sunday school untun di. So daiche si mi pillar ni pumpia lani mana bi. Ipadwar ke orang itu pumpia le do daiche si pumpia ni. Inko kiti ma Sunday school lo regular classes ga aku nda. Ma mem projects ko deh sinam. So for Sanidya from beginners, Tan Chala versus Japan. So that is part of um, project Tan Mata. So first project may be in the end and Psalms. First chapter, 15th chapter, 23rd chapter, 100, 117. So each chapter is Anni Nechko no Chino Laki, find it gift. Um, so Sanidya, she won 500 rupees. And then uh, second project, Emunde, E5 chapters plus. Ten Commandments and Creation Guru in Chapali. So not just Ten Commandments and Creation. Five chapters plus Ten Commandments and Creation. So Angel from uh, Junior's class. Tanu uh, thousand rupees gel chindi. So Adla Maku projects go to nay. So projects encourage them so that they know Bible, they read Bible. Uh, seniors Kuchelopala, how to read Bible, how to remember. Vithuvadu and Kathanunchi Thiyavadi. So Vithuvadu is short ga jesi, etla chayi ochu. So manam regular ga prayer lo time spent jeste, then we will be in God. So that you know, we will not, you know, go astray from God anadhi, while manaki chupi in charo. So ilanti chala unnai, maku padhi mandi teachers unnaru. So all teachers baga train chesu unnaru ga abate, me pilla ni pampi ala nesh manavi jesu. Ipur mana mandor am lech ni lewa badi mana waki maki welak mundu mana l mana l siddha parshkan shu mana karpatram lor na rendo apa ata andar kaisa kirtan lor ni aidi bandal mupai aro apa ata pad. Tarawat mana pasar gar mana l ni waki mula nade pin cedar.
అందరము తలలో ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి జీవం కలిగినటువంటి దేవ మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం ఆశ్చర్యకరుడు అద్భుత కార్యములు జరిగించి దేవుడు వహించున్నాం మీ మహాకృపను బట్టి ప్రేమను బట్టి మమ్మలందరినీ మీరు ప్రేమించి ఆశీర్వదించి ఈ ఆరాధనలోకి నడిపించిన మా పరలోక ప్రజా మీకు వందనాలు కొన్ని నిమిషములు మీ శ్రేష్టమైన వాక్యమును మేము ధ్యానిస్తూ ఉంటుండగా ఈ ప్రత్యేక ఆరాధనలో ఈ వాక్యం ద్వారా మా అందరితో మీరు మాట్లాడమని మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పేరట అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క సంగమా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆరాధనలోకి మిమ్మల్ని కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఈ యొక్క తరుణాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు దేవునికి నేను ఎంతగానో వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను ఈ సండే స్కూల్ సండే సందర్భంగా వాక్యాన్ని అందించటకు మరి నాకు ఇచ్చిన తరుణాన్ని బట్టి సండే స్కూల్ సూపరింటెండెంట్ ఐజక్ వినయ్ సాగర్కి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అదేవిధంగా సండే స్కూల్ టీచర్స్ అందరికి కూడా నా వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మలను మీ యొక్క పరిచయను దేవుడు దీవించనిగాక ఎంత చక్కని మరి తరబేతును మీరు ఇస్తున్నారో సంఘం అంతా కూడా చాలా చక్కగా చూసి సంతోషించారు కదా ఒక పాట నన్ను ఆకర్షించింది ఏంటంటే ఏం పాట చిన్న బిడ్డలు చేస్తున్నారు అక్కడ మనం పొడుగున్నా పొట్టిగున్నా నల్లగున్నా తెల్లగున్నా అందంగా ఉన్నాం కదా అందంగా చేశాడు దేవుడు సో ఎప్పుడు మనలను మనం చూసుకొని అయ్యో నేను ఇట్లున్నానే అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు మనమంతా ఆయన యొక్క స్వరూపంలో చేయబడ్డాం సో నీకు నీవుగా మరి నేను అసహ్యంగా ఉన్నాను అనుకుంటే నీవు దేవుడిని ఇది చేసినట్లయితే కాబట్టి మనం ఎట్లున్నా అందంగా చేశాడు దేవుడు అని చాలా చక్కని పాట పాడారు అనేక విషయాల్లో మరి బిడ్డలు చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క స్కిట్స్ విషయంలో కానీ ఆ పాటల విషయంలో మనం అందరం కూడా సంతోషించాం క్రిస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని యొక్క సంగమా చిన్న బిడ్డలు దేవుని యొక్క దృష్టిలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వారు వారిని ఆటంకపరచొద్దని దేవుని యొక్క వాక్యంలో సెలవిస్తూ ఉంటున్నది కాబట్టి మన బిడ్డలను అందరినీ కూడా సండే స్కూల్కు పంపించడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది కాబట్టి ఎవరు కూడా మరి మీ పిల్లల్ని సండే స్కూల్కి వెళ్ళకుండా ఆటంకపరచకుండా వారిని ప్రోత్సహించే తల్లిదండ్రులుగా ఉండాలని మరి కోరుచూ ఉంటూ ఉన్నాను కృష్ణందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము చదువుకొని ఉంటూ ఉన్నాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో పదమూడవ అధ్యాయము మొదటి పన్నెండు వచనాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం అక్కడ చదువుకొని ఉంటూ ఉన్నాం పన్నెండవ వచనాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం పన్నెండవ వచనం ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా పన్నెండవ వచనాన్ని చదువుకుందాం అందుకు మనోహ కావున నీ మాట నెరవేరినప్పుడు ఆ బిడ్డ ఎట్టివాడగునో అతడు చేయవలసిన కార్యమేమిటో తెలుపుమని మనవి చేయగా యహోవా దూత నేను ఆ స్త్రీతో చెప్పినదంతయు ఆమె చేకునవలెను ఆమె ద్రాక్ష వల్లి నుండి పుట్టినది ఏదియూ తినకూడదు ఆమె ద్రాక్ష రసమునైనను మద్యమునైనను త్రాగకూడదు అపవిత్రమైన దేనినైనను తినకూడదు నేను ఆమెకు ఆజ్ఞాపించినదంతా ఆమె చేకునవలనని మనోతో చెప్పెను క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్లారా సంగమా 
చాలా రోజుల వరకు మరి యొక్క వీరికి పిల్లలు లే లేకుండా ఉంటూ ఉన్నారు ఆ యొక్క మొదటి వచనాల్లో మనం గమనించినట్లయితే ఆ కాలమున రెండవ వచనం ఆ కాలమున దాను వంశస్థుడును జొరియాపట్టణస్థుడును నైన మనోహాను ఒకడు ఉండెను అతని భార్య గుడ్రాలై కానుపు లేకై ఉండెను అనే మాట ఉంది చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే చాలా రోజుల తర్వాత దేవుని యొక్క దూత దర్శించి ఇదిగో మరి నీకు పుట్టబోయేటటువంటి బిడ్డ విషయంలో నువ్వెంత జాగ్రత్త వహించాలో ఆ యొక్క దూత తెలియజేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం క్రిస్టినందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క సంగమా దేవుడు మనకు సంతానాన్ని అనుగ్రహించే ముందు ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనము గమనించినట్లయితే ఇరిమియా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిందో అంటాడు నేను నిన్ను రూపింపక మునిపే నేను నిన్ను ఎరిగి తిని అంటాడు అయితే ఈ మనోహాకు ఇవ్వబోతున్నటువంటి కుమారుని విషయంలో దేవుడు ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు దేవుని యొక్క చిత్తము మరి ఒక మరి ఆ విధంగా జరిగించాలనేటటువంటి విధంగా వారికి తెలియజేస్తూ ఉన్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క చిత్తము మన బిడ్డల ఎడల మనం నెరవేరాలని మన ప్రార్థన ఉండాలి దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటిది నా బిడ్డల ఎడల అని గనక మనం ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుడు వారిని తన చిత్త ప్రకారంగా వారిని ఎదిగింపచేసే దేవుడై ఉంటూ ఉన్నాడు క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క సంగమా ఎప్పుడైతే మరి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం గుర్తెరిగేటటువంటి వారముగా ఉంటామో దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించే దేవుడై ఉంటున్నాడు చూడండి ఈ విధంగా మరి ఆ యొక్క మనోహాకు తన భార్యకు తెలియజేసినప్పుడు వీటన్నిటినీ పాటించిన తర్వాత ఒక కుమారుడు వారికి అనుగ్రహించాడు అతని పేరు సంసోను ప్రియా దేవుని యొక్క సంగమా దేవుని కొరకు ఎలాంటి గొప్ప కార్యాలు చేశాడో మనమందరము దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా అనేక పర్యాయములు విన్నాం అయితే చివరికి చాలా బాధకరమైనటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తాం చూడండి అంత మరి ఆ యొక్క ప్రతి విషయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం గమనించినట్లయితే ఆమె ద్రాక్షారసమునైనను మద్యమైనను త్రాగకూడదు అపవిత్రమైన దేనినైనను తినకూడదు ఆ బిడ్డ పుట్టక ముందే దేవుడు కొన్ని విషయాలు తెలియజేస్తున్నాడు తల్లి కాబట్టి ఇదిగో అపవిత్రమైన దేనిని కూడా నువ్వు తినకూడదు ఆయన ఆయనను దేవుని కొరకు నాజీరు చేయబడి అని ఉండాలంటున్నా దేవుని కొరకే మరి ఆయన మరి దేవుని యొక్క కార్యాలు జరిగించబోతున్నాడు అంటున్నాడు అంత జాగ్రత్తగా పెంచినప్పటికీ చివరికి పడిపోయినటువంటి స్థితిని మనము చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం క్రిస్తునందు ప్రియ దేవుని యొక్క సంగమా స్కిట్లో చూశాం దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాడు కానీ అపవాది యొక్క ప్ర ప్రణాళిక ఏంటిది అని అంటే ఏదో రకంగా మన యవన బిడ్డలను ఏదో రకంగా వారిని ఈ లోకములో శోధనలో దేనికో మరి ఆకర్షింపజేసి ఈ లోకంలో అపవాది కొరకు వారు జీవించేలా అపవాది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టే జాగ్రత్తగా భయభక్తులతో వారిని పెంచాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు సెలవిస్తూ ఉంటూ ఉన్నది మొట్టమొదటి మూడు విషయాలు ఈ రోజున జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతుంటున్నాను ప్రేమైనటువంటి దేవుని యొక్క సంగమ మూడు విషయాలు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను తల్లిదండ్రులైనటువంటి వారు బోధించే విషయంలోను బిడలను శిక్షించే విషయంలోను జ్ఞానము కలిగి ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటున్నది చూడండి సామెతల గ్రంథంలో మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ కొన్ని విషయాలను దేవుడు మరి మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు సామెతల గ్రంథంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆ పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం సామెతల గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనము బెత్తము వాడని వాడు తన కుమారునికి విరోధి అంటూ ఉన్నాడు నీ కుమారునికి నీవు స్నేహితునివా నీ కుమారునికి నీవు విరోధివా 
చాలాసార్లు చాలామందిమి మన బిడ్డలను గద్దించడానికి ఇష్టం ఇష్టం ఉండదు గద్దించడానికి ఇష్టం ఉండదు ఒకవేళ నువ్వు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావేమో నీ బిడ్డను మంచిదే కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుంది వాక్యం ఏం చెప్తుందని అంటే ఆ యొక్క ఇరవై నాలుగో వచనంలో బెత్తము వాడని వాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారుని ప్రేమించేవాడు వాణిని శిక్షించను దేనికి శిక్షించాలా ఊరికైనా వాడాల బెత్తమంటే కాదు అనేక పర్యాయంలు దేవుని యొక్క చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యానికి వారు వ్యతిరేకంగా వెళ్ళినప్పుడు తల్లిదండ్రుల యొక్క మాటకు లోబడినప్పుడు కొన్నిసార్లు మనము గద్దించవలసి వస్తూ ఉంటున్నది బెత్తం వాడవలసి వస్తుంది అంటున్నాడు ఇంకా మనకు మంచి తరుణం ఉంది వేరే దేశాల్లో అట్లా అలవ్ లేదు బెత్తం వాడడానికి అలవ్ లేదు ఇంకా మనకు తరుణం ఇచ్చాడు దేవుడు అంటే మన పిల్లలు ఇంకా దేవునిలో ఎదగాలని దేవుని యొక్క మార్గంలో నడవాలని మనకు అంత ఆ తరుణం ఉంది కాబట్టి వాక్యం వాక్యము మరి మరి ఆ యొక్క బెత్తము వాడనటువంటి విషయం అక్కడ చూపెడుతున్నాం బెత్తం వాడని వాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారుని ప్రేమించేవాడు వాణిని శిక్షించను తప్పు చేసినప్పుడు మనము గద్దించేటటువంటి తల్లిదండ్రులుగా గద్దించేటటువంటి వారముగా ఉండాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు సెలభిస్తూ ఉంటున్నది ప్రియా దేవుని యొక్క సంగమ ఇరవై మూడు సామెతల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చిన అంటున్నాడు చూడండి నీ నీ బాలులను శిక్షించుట మాను కొనుకము బెత్తముతో వాణి కొట్టిన ఎడవాడు చావకుండును బెత్తముతో వాణి కొట్టిన ఎడల పాతాలమునకు పోకుండా వాణి ఆత్మను నీవు తప్పించదవు ఏం జరుగుతుంది బెత్తం వాడితే ఏం జరుగుతుందంట వాణిని పాతాలములోకి పోకుండా కానీ నీవేం చేస్తావంట కాపాడుతావు నీ బిడ్డను కాపాడాలనుందా నీ బిడ్డ పాతాలంలోకి వెళ్ళాలనుందా ప్రియదేవుని యొక్క బిడ్డలారా ఊరికే బిత్తమని వాడడం వాడమనడం లేదు కానీ తప్పు చేసినప్పుడు శిక్షించే తల్లిదండ్రులుగా ఈ రోజున మనం ఉంటూ ఉన్నామా కొందరు తల్లిదండ్రులు విచిత్రంగా ఉంటారు ఎలాగంటే ఇదిగో నీ మీ మీ బాబు ఇట్లా తప్పు చేసిన అంటే ఒప్పుకోవడానికి అసలు ఇష్టపడరు గద్దించడానికి మరీ ఇష్టపడరు ఇంకా పైగా ఏమంటారు తెలుసా మా కుమారుడు అట్లాంటి వాడు కాదు మా కుమార్తె అట్లాంటిది కాదు అని అంటూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాం ప్రియాదేవుని యొక్క సంగమా దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమంటుందో తెలుసా ఆ యొక్క పదమూడు పద పద్నాలుగు వచనాలు నీ బాలురను శిక్షించుట మాను కొనకుము అనగా తప్పు చేసినప్పుడు వారిని గద్దించి సరిచేయాలని వాక్యం చెప్తుంది మనము తప్పును ప్రోత్సహించే తల్లిదండ్రులుగా ఉంటున్నామా తప్పును గద్దించేటటువంటి తల్లిదండ్రులుగా ఉంటున్నాం ఈ రోజున వేసినందు ప్రియా దేవుని యొక్క బిడ్డారా కాబట్టి వాడు అందుకే ఆ మాట అంటున్నాడు బెత్తముతో వాణ్ణి కొట్టిన ఎడల వాడు చావకుండును బెత్తముతో వాణ్ణి కొట్టిన ఎడల పాతాలమునకు పోకుండా వాణి ఆత్మను నీవు తప్పించదవు ఈ రోజున ఎన్నో పరిస్థితులు వారిని ఆకర్షింపజేసి ఈ లోకములో పాపములో వారిని జీవించే విధంగా అపవాది వాడిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు కదా సండే స్కూల్లో ఒక గంట జరిగే ఆ మరి కొన్నిసార్లు సరిపోకపోవచ్చు వారి ఆత్మీయ జీవితానికి ప్రతినిత్యము వాక్యానుసారంగా మన బిడ్డలను మనము గద్దించేటటువంటి వారం ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంటున్నాడు వాడు చావడు పాతాలంలోకి వెళ్ళకుండగా నీవు తప్పించిన వాడు అవుతావు అంటున్నాడు ప్రేమైనటువంటి దేవుని యొక్క సంగమా దేవుని యొక్క వాక్యము బిడ్డల విషయము ఖచ్చితంగా మనకు తెలియజేస్తుంటున్నది వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని వారి ప్రార్థనా జీవితాన్ని వారి యొక్క వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని ఎప్పుడైనా మనము పరీక్షిస్తూ ఉంటూ ఉన్నామా 
శ్రీదేవి సామెతల గ్రంథంలో ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఒక మాట అంటారు చూడండి ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ప్రాబో చాప్టర్ ట్వంటీ నైన్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ పదిహేనో వచ్చిన చూద్దాం పదిహేనో వచ్చిన బెత్తమును గద్దింపును జ్ఞానము కలగజేయును అదుపు లేని బాలుడు తన తల్లికి అవమానము తెచ్చిన అదుపు లేని బాలుడు అంటే మన మన కొన్నిసార్లు మన యొక్క మాట వినడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడరు మీరు గమనించండి చిన్న పిల్లలు సైతం అరే నాన్న సెల్ ఫోన్ ఇచ్చాయంటే ఆహా ఇవ్వడే అదుపులో లేరు భోజనం చేయాలనో ఇంకేదో చేయాలనో మనకు డిస్టర్బ్ చేయడానో అట్లా ఫోన్ ఇచ్చేసి వదిలేస్తామంతే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అంతే చాలా విషయాల్లో వారిని వారిని అదుపులోకి పెట్టలేకపోతున్నాం వారు ఎక్కడ తిరుగుతున్నారు ఏం చేస్తున్నారు వారు ఎవరితో గడుపుతున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని చాలాసార్లు మనం నిర్లక్ష్యం చేసేటటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉంటున్నాం ఈ రోజున వాక్యాలు చెప్తుంటే ఎంతో సంతోషమైంది మనకు అదే విధంగా వారి జీవితము కొనసాగితే ఎంత బాగుంటుందో ఉండాలా ప్రాతినిత్యం అలా ఉండాలి వాక్యములతో పాటు వారి యొక్క జీవితము వారి యొక్క అనుదిన జీవితము ఆ వాక్యానుసారంగా నడిచినట్లయితే దేవుడు మా ఆ బిడ్డల విషయమై బహుగా సంతోషించే దేవుడు అయించు ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మన బిడ్డలను వాక్యం యొక్క జ్ఞానములు వారిని పెంచడానికి ఇష్టపడుతున్నామా అస్తమానం చదువు చదువు అంటున్నా మంచిదే చదువు దానితో పాటు దేవుని యొక్క వాక్యం దేవుని యొక్క వాక్యము చేత వారిని గద్దించడానికి ఈ రోజున ఇష్టపడేటటువంటి తల్లిదండ్రులుగా ఉంటూ ఉన్నామా ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం క్రీస్తునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డ వాక్యము ప్రియ దేవుని బిడ్డ కాబట్టి వారిని మరి ఒకసారి యేసుప్రభు అంటాడు వారిని మీరు ఆటంకపరచద్దు అంటాడు ఆటంకపరచడం అని అంటే మేము ఎక్కడ ఆటంకపరచడం అనొచ్చేమో కానీ ప్రోత్సహించలేకపోతున్నాం వారిని బలపరచలేకపోతున్నాం వారిని ప్రోత్సహించడం లేదు వాక్యం చదువుమని కానీ ప్రార్థించమని కానీ కొంచెం సమయము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో గడపమని ప్రోత్సహించేటటువంటి తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నామా లేదనంటే మనం వారిని ఆటంకపరుస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం ఈజీగా ఒక సమాధానం చెప్తారు ఏంటి తెలుసా నేను సండే స్కూల్కి రావద్దన్నానా నేను ప్రార్థన చేయొద్దన్నానా వాక్యం చదువు కాదు మనం ప్రోత్సహించాలి మనం చదివితే వాళ్ళు చదువుతారు మనం మోకరిస్తే వాళ్ళు మోకరిస్తారు మనం దేవుని మందిరానికి వస్తే వాళ్ళు దేవుని మందిరానికి వస్తారు చూడండి చాలాసార్లు యవనస్తులు సంఘంలో కూర్చోరు మీరు బయటికి వెళ్ళి చూస్తే చాలామంది యవనస్తులు ఉంటారు కూర్చోరు వాక్యం యొక్క విలువ తెలియదు దేవుని మందిరానికి వస్తామని వస్తారు కానీ బయట కూర్చుంటారు ఎక్కువ సమయం ఎక్కడ గడుపుతున్నారు ఈ ఈ రెండు గంటల సమయాన్ని కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో గడపలేని స్థితిలో ఉంటున్నారు మన పిల్లలు గద్దిస్తున్నామా సరిచేస్తున్నామా వాక్యపు వెలుగులో వారి జీవితం ఉన్నదా లేదా అని అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం పరీక్షించేటటువంటి తల్లిదండ్రులుగా ఉంటూ ఉన్నామా చాలా రోజుల తర్వాత బహుకాలము తర్వాత బహుదినముల తర్వాత ఒక కుమారుణ్ణి మనం నాకిచ్చాడు భయభక్తులతో పెంచారండి చివరికి అంతము బహు ఘోరంగా ఉంది ఎందుకో తెలుసా ఈ లోకము పాపముతో నిండి ఉన్నది ఎప్పుడు ఆ ఊబిలో మన పిల్లలు పడిపోతారో తెలియదు బహు జాగ్రత్తగా మనము పెంచే తల్లిదండ్రులు ఉండాలి దేవుని యొక్క రాజ్యానికి అర్హులుగా మరి ఆ బిడ్డలు ఎదిగేటట్లు మనము ప్రోత్సహించాలి నువ్వు గద్దిస్తే వారి వారి ఆత్మ పాతాళంలోకి వెళ్ళదు అంటున్నాడు ఆ ప్రభు వారి కొరకు సిలువలో ప్రాణం పెట్టి వారిని రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి దేవుడు అయింటున్నాడు వారు రక్షింపబడాలా మన బిడ్డలు నిత్య జీవానికి వారసులు కావాలి దేవుని యొక్క రాజ్యములో నిత్యం ఉండేలా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు ఒక ఉద్దేశం ఉంది వారి ఎడల ఆ ఉద్దేశం ఏంటిదో ప్రార్థన పూర్వకం కనిపెట్టి ప్రతి నిత్యము వాక్యానుసారంగా గద్దించేటటువంటి తల్లిదండ్రులుగా ఉండాలి నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం చాలా విషయాలు ఆత్మీయ విషయాలు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు క్రీస్తునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా కొన్నిసార్లు సండే స్కూల్కి వచ్చినా యూత్ మీటింగ్కి వచ్చిన చేతిలో బైబుల్ ఉండదు 
బుక్స్ మాత్రం కిలోలు కిలోలు మోసుకెళ్ళమంటారు కానీ బైబుల్ పట్టుకెళ్ళని ఎవరైనా ఉన్నారా ప్రోత్సహించే తల్లిదండ్రులు ఉండాలి కొన్నిసార్లు చిన్న విషయాలే వాక్యం వారి చేతిలో ఉందా ఎప్పుడైనా గమనించామా పది కిలోల బుక్స్ మోసిన ఏమనం కదా ఒక బైబుల్ చేతిలో పట్టుకొని వెళ్ళడానికనే మనం ప్రోత్సహించలేకపోతున్నాం ఈ రోజున క్రీస్తునందు ప్రియదేవి బిడ్డారా వాక్యపు వెలుగులో వారి జీవితం ప్రతినిత్యము సరి చేసుకొని ఎలా ఆ బిడ్డలు ఎదగాలని మన ప్రార్థన అయి ఉండాలి అపవిత్రమైనది దేనిని నువ్వు తినకూడదు అంటాడు అపవిత్రమైనది మనలో ఏది కూడా ఉండకుండగా మనము మాదిరికరంగా ఉంటూ వారిని పెంచేటటువంటి వారముగా ఉండాలి ఇరవై రెండు సామెతల గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చినాను ఒకసారి చదువుకుందాం ప్రావర్ చాప్స్ ట్వంటీ టూ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ పదిహేనవ వచ్చినాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం ఇరవై రెండు పదిహేను బాలుని హృదయంలో మూఢత్వము స్వాభావికముగా పుట్టును శిక్షాదండము దానిని దానిలో నుండి తోలివేయను ఆటోమేటిక్ వస్తుంది అంతే అది పోవాలంటే శిక్షించాలంటున్నాడు గద్దించాలా శిక్షించాలా అప్పుడే అది వానిలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది నిత్య రాజ్యానికి వాడు అర్హుడిగా అవుతాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తున్నా ఆయన ఎవరు అని అంటే మనందరికీ తెలుసు ఏలి అనేటటువంటి దయవచనం బిడ్డలు తప్పు చేస్తున్నారని తెలుసు ఎట్లా గద్దిస్తాడంటే ఎట్లా చెప్తాడంటే వారికి వారి మనసు నొచ్చుకోకుండా అలా చెప్తాడంతే కృష్ణందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క సంగమ అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలు మనం చూస్తే చాలా భయంకరంగా ఉంటూ ఉన్నాయి సామె మొదటి సమయలు గ్రంథము సమయలు మొదటి గ్రంథంలో మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినాను సార్ చదువుకుందాం మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినాను ఒకసారి చదువుకుందాం పదమూడవ వచ్చిన తన కుమారులు తమ్మును తాము శాపగ్రస్తులుగా చేసుకొనిచున్నారని తాని రిగియు వారిని అడ్డగించలేదు గనక అతని ఇంటికి నిత్యమైన శిక్ష విధింతునని నేను అతనితో తెలియజేయుచున్నాను తన కుమారులు చాలా జాగ్రత్తగా విందా తన కుమారులు పరిశుద్ధ పదమూడవ వచ్చిన అంటున్నాడు చూడు తన కుమారులు తమ్మును తాము శాపగ్రస్తులుగా చేసుకొనిచున్నారని తాను ఎరిగి ఇట్లాంటి తల్లిదండ్రులు కూడా ఉంటారనమాట తప్పు చేస్తున్నారని తెలిసిన గద్దించని తల్లిదండ్రులు ఉంటారు ప్రేమైనటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్లారా ఆయన చెప్పే విధానం చూడండి ఒకసారి చూద్దాం ఇరవై ఐదవ రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన చూడండి రెండవ అధ్యాయం సమయలు మొదటి సమయలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన నరునికి నరుడు తప్పు చేసిన దేవుడు విమర్శ చేయను కానీ ఎవరైనా యహో విషయంలో పాపం చేసిన వాని కొరకు ఎవడు విజ్ఞాపనం చేయను అనేను అయితే యహోవ వారిని చంపదలిచి ఉండేను గనక వారు తమ తండ్రి యొక్క మొరను వినకపోయిరి వారి యొక్క తండ్రి యొక్క మొరను వాళ్ళు వినకపోయిరి అయితే యహో వారిని చంప చూసి అంటున్నాడు అక్కడ గనక వారు తమ తండ్రి యొక్క మొరను వినకపోయిరి బాలుడకు సమయాలు ఇంకను ఎదుగుచ్చు అనేటటువంటి మాట కనబడుతుంది చూడండి ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డారా వారు తప్పు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి శిక్షించలేదు శిక్షించినట్టుగా మనకు మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం దానిని బట్టి జరిగినటువంటి సంఘటన చూడండి ఆ ముప్పయ వచ్చినం రెండవ అధ్యాయము ముప్పయ వచ్చిన చదువుకుందాం చూడండి నీ ఇంటి వారును నీ పితరుని ఇంటి వారును నా సన్నిధిని యాజకత్వము జరిగించదరని యహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాను ఇచ్చి ఉన్నాను ఇప్పుడు అది నా మనసునకు కేవలము ప్రతికూలమాయనని ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చున్నాడు కావున యహోవాకు ఏదనగా నన్ను గణపరుచు వారిని నేను గణపరుచుదును నన్ను తృణీకరించు వారు వారు తృణీకరం ముందెదరు అంటూ ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే దేవుడు ఏదైతే వాళ్ళకు తెలియజేశాడో 
అది అంటున్నాడు ఏ ఆజ్ఞ అయితే ఇచ్చాడో యహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నను ఇప్పుడు అది నా మనసునకు కేవలము ప్రతికూలమాయని అంటున్నాడు నించి వారికి తరణాన్ని ఇస్తా అన్నాడు కానీ ఆ తరుణం పోగొట్టుకున్నాడు ఒక ఉద్దేశం ఉంది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఒక ప్రణాళిక ఉంది కానీ ఆ ఉద్దేశములను వారి జీవితంలో నెరవేర్చకుండా చేశాడు దేవుడు కారణం ఏంటంటే దేవునికి వ్యతిరేకమైన జీవితము ఏలీ కుమారులు జీవిస్తూ ఉంటున్నారు ఒక ఉద్దేశం ఉంది నీకు నాకు దేవుడు ఇచ్చిన బిడ్డల విషయంలో ఆ ఉద్దేశములు వారి ఇడల నెరవేర్చాలి అని అంటే మనము గద్దించే తల్లిదండ్రులుగా ఉండాలి ఇదిగో మీరు చేసేది తప్పు దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పని మీరు చేస్తున్నారు అని శిక్షించలేకపోయాడు వారి ఆ శిక్ష మరి శిక్షించలేనందున ఇదిగో వారు ఆ తరుణాన్ని పోగొట్టుకొని ఉంటున్నారు అందుకే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు అది నా మనసునకు కేవలము ప్రతికూలమాయనని ఇస్రాయేల దేవుడైన యోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు అది ప్రతికూలమైన వ్యతిరేకమైపోయింది కారణం ఏంటిదంటే మీరు దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పనిని జరిగిస్తూ ఉంటున్నారు కాబట్టి క్రీస్తు నందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క చిత్తము మన బిడ్డల ఏడలో ఒకటి ఉంటుంది మన బిడ్డలైనటువంటి వారు దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవించినప్పుడు ఆ ప్రణాళిక ఆ యొక్క ఉద్దేశాలు ప్రతికూలమైపోతాయి అంటున్నాడు కాబట్టి జాగ్రత్తగా మన బిడ్డలను మనము పెంచే వారంలో ఉండాలి దైవజనే కానీ ఏమైపోయింది కుమారులను సరి చేయలేకపోయాడు వారిని గద్దించలేకపోయాడు వారిని శిక్షించలేకపోయాడు కాబట్టి భయంకరమైనటువంటి శిక్ష వారి మీదకి వచ్చినట్టుగా చూస్తుంటున్నారు ఉన్నారా అలాంటి తల్లిదండ్రులు సంఘంలో బిడలు తప్పు చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్య అనుసారంగా వారిని మనము గద్దించేటటువంటి వారముగా ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంటూ ఉన్నది ఎందుకు తెలుసా బుద్ధి వచ్చినని వారిని శిక్షించాలంటాడు బుద్ధి వచ్చిందని వారిని శిక్షించాలి కొన్నిసార్లు వీళ్ళు తల్లిదండ్రులకు లోబడాలని దైవజనులు గద్దించిన కొన్నిసార్లు కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోరు కొన్ని విషయాల్లో దైవజనులు గద్దించినప్పుడు వారు 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 మాట్లాడే విధానంలో వారు వేసుకునే వస్త్రధారణ విషయంలో దైవజనులు గద్దించినప్పుడు తల్లిదండ్రులకు ఇష్టం ఉండదు పైగా ఏమంటారు తెలుసా మేమే ఒక్క మాట అన్నాం వాడిని పాస్టర్ గారు ఇట్లా అన్నాడంట అబ్బో ఎంత ముద్దుగా పెంచుతున్నాము మనము గద్దించలేకపోతున్నారేమో జాగ్రత్త వాణి పాతాలము వాణి ఆత్మ పాతాలంలోకి వెళ్ళకుండగా వాక్యానుసారమైన గద్దింపు ప్రతి బిడ్డకు అవసరమై ఉంటున్నది ఇది అదేమి బిడ్డారా వారు దేవుని యొక్క సొత్త ఇంటి ఉన్నారు దేవుని యొక్క బహుమానమై ఇంటూ ఉన్నారు వారు యవన కాలంలో పుట్టినటువంటి బిడ్డలంట బలవంతుని చేతిలో ఉన్నటువంటి బాణల్లాకా ఉండాలి తృప్పు వచ్చిన బాణాలు అయిపోయినాయి ఆ బాణల్లాకు ఉన్నారు మన పిల్లలు అనగా ఈ లోకంలో పడిపోయి లోక ఆలోచనలో పడిపోయి దేవుని కొరకు ఏ విధమైనటువంటి ఉపయోగము లేకుండా ఉంటారే తృప్పు వచ్చినటువంటి బాణాలు బలమైనటువంటి పదునైన బాణాలు దేవుని చేతిలో ఉన్న బాణాలుగా మన బిడ్డల్ని పెంచాలని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నారు ఎప్పుడు రాగలరు ఆ స్థితిగా తెలుసా మనం గద్దించినప్పుడు వాక్యానుసారంగా వారిని సరిచేసినప్పుడు అప్పుడే వారు దేవుని కొరకు ఉపయోగకరమైనటువంటి వారుగా వారు ఎదిగే వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు క్రీస్తునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా అలాంటి తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు సంతోషిస్తాడు కదా ఈ రోజున మన పిల్లలు దేవుని వాక్యాలు పాటలు పాడుతుంటే ఎంత సంతోషించామా కనబడకపోతే మరీ మరీ ఇట్లా పైకి ఎగిరి చూస్తున్నాం కదా ఎంత సంతోషం మనకంటే ఎక్కువ దేవుడు కూడా సంతోషించారు చిన్న చిన్న పాపనే కానీ ఓ పది ఇరవై కంటత వాక్యాలు చెప్పేసింది అంతే బైబిల్ ఉన్న గ్రంథాలాన్ని పాట రూపంగా వాడేసింది ఎంత సంతోషమా నిజమే మన బిడ్డలు దేవుల్లో ఎదిగితే మనం మాత్రమే కాదు దేవుడు సంతోషిస్తాడు మన బిడ్డల మన బిడ్డలను బట్టి దేవుడు సంతోషించే విధంగా మన బిడ్డలు ఎదగాలి అలాంటి తల్లిదండ్రులుగా ఈ రోజున ఉండాలని ఆ దేవాది దేవుడు మనం కోరుకుంటూ ఉన్నాడు బిడ్డలు లేకపోతే బాధ అవుతుంది పిల్లాడా 
దేవుడు ప్రేమించిచ్చాడు కాబట్టి వారిని జాగ్రత్తగా పెంచాలి ఒక ఆయన అంటాడు ఒక సేవకుడు ఏమంటాడంటే మన బిడ్డలు అంట అద్దం లాంటి వాళ్ళు అంటారు అద్దం ఒకసారి పగిలిపోయింది అనుకుంది ఆమె అతుకుతుంది అది అతకదు అంత జాగ్రత్తగా కదా కదా జాగ్రత్తగా పెంచాలి అంత జాగ్రత్త వారి విషయమై వహించాలి అంటున్నారు కాబట్టి వారిని భయభక్తులతో పెంచే వారంగా ఉండాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో భయభక్తులు కలిగి పెంచిన తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు నోహావు టైంలో మనం గమనించినట్లయితే మంచి తల్లిదండ్రులుగా మనం గుర్తెరగచ్చు కదా చెడ్డ తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నారు దేవుని యొక్క వాక్యంలో పెంచకుండా విచ్చలు విడిగి విడిచిపెట్టిన వారు ఉన్నారు కానీ మంచి తల్లిదండ్రులు కూడా ఉన్నారు నోహావును గమనించినట్లయితే జలప్రలయం సమయంలో సంతోషం ఏంటిదంటే కుటుంబ సమేతంగా ఉన్నారు ఓడలో ఎనిమిది మంది ఉన్నారు ఎనిమిది మందికి ఎనిమిది మంది ఉన్నారు విచారం ఏంటిదంటే మన కుటుంబంలో ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు ఆరాధన మిస్ అయిన ఏదో ఒక కారణం చెప్తారు కదా ఏదో ఒక కారణం చెప్పొచ్చు చర్చి రెండు గంటల దాకా అవుతుంది అప్పటి లోపల క్రికెట్ బ్యాట్ స్టార్ట్ అవుతుంది నేను రాను వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ఉంది నేను రాను అనేటటువంటి వాళ్ళు ఉండొచ్చేమో ప్రియా దేవుని బిడ్డారా దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నా వాక్యానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామా లోకములో ఆనందించే విషయంలో మరి దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామా అపవాది ఏదో విధంగా మనల్ని దేవుని యొక్క మందిరానికి దేవుని నుండి వాక్యానికి ప్రార్థనకు దూరం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటున్నాడు స్కిట్లో చూసాం మనం కదా ఏదో ఒకటి మనల్ని దేవునికి దూరం చేస్తుంటున్నాం అదేదో మనం గుర్తెరిగి వారిని గద్దించేటటువంటి తల్లిదండ్రులుగా ఉండాలి సంతోషం ఏంటిదంటే నోహావు కుటుంబం అంతా కూడా ఎనిమిది మంది ఓడలో ఉన్నారు ఈ రోజున మన కుటుంబం అంతా రక్షింపబడాలి అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అయింది కుటుంబం అంతా రక్షింపబడిన కుటుంబమేనా ఈ రోజున నీ కుటుంబము నీ బిడ్డలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎరిగిన వారేనా సమయం దొరికినప్పుడల్లో నీ బిడ్డలు ముఖాలించి ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉంటున్నారా దేవుని యొక్క మందిరానికి క్రమం తప్పకుండా వచ్చే బిడ్డలుగా ఉన్నారా సండే స్కూల్ క్రమం తప్పకుండా వచ్చే బిడ్డలుగా ఉంటున్నారా ప్రోత్సహిస్తున్నామా ఒకవేళ వెళ్ళకపోతే గద్దించే తల్లిదండ్రులు ఉంటున్నామా ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం ఈ రోజున నోహావు కుటుంబంలో కుటుంబం అంతా కూడా ఓడలో ఉంటున్నారు నీ కుటుంబం అంతా రక్షింపబడాలని ఆ దేవాది దేవుడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు ఆ దేవుని యొక్క సంగమా దేవుని యొక్క ఉద్దేశ్యములను నెరవేర్చే తల్లిదండ్రులుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతుంటున్నాడు ఈ రోజున ఎప్పుడైతే మరిని వారిని మనం వాక్యానుసారంగా గద్దిస్తామో నిజంగా అనే దేవుడు వారిని మరి ఆ యొక్క భయభక్తులు కలిగి దేవుడు వారిని పెంచుతూ ఉంటున్నారు భయభక్తులు కలిగి అందుకే అబ్రాహం విషయం దేవుడు ఒక మాట అంటాడు చాలా చక్కని మాట అంటాడు కదా మరి చాలా రోజులకు ఒక స్కిట్ చూసాం చాలా రోజులకు ఒక చక్కని కుమారుని ఆ యొక్క అబ్రహాముకి ఇచ్చిన తర్వాత కదా చూడండి ఆ స్కిట్లో మళ్ళీ లైవ్ చేసిర్రు అంత ఏది డూప్లికేట్ పెట్టాలి ఒక బాబును కూడా ఎత్తుకొని అంటే చిన్న బాబును కూడా తీసుకొని వచ్చారు అంతే లైవ్గా చూపెట్టారు మనకు అర్థం కావడానికి ప్రియా దేవుని యొక్క బిడ్డారా పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఆ వచనాన్ని ఒకసారి మనం చదువుకుందాం జెనసిస్ చాప్టర్ ఎయిటీన్ వర్స్ నైన్టీన్ ఆది కాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనాన్ని ఒకసారి మనం చదువుకుందాం దేవుడు మరి ఏ ఆలోచన కలిగి ఉంటున్నాడో ఏ విధమైనటువంటి నమ్మకము అబ్రహం మీద ఉందో అక్కడ మనం చూస్తున్నాం చూడండి పంతొమ్మిదవ వచనం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనం ఎట్లనగా యహోవా అబ్రహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలగజేయనట్లు తన తర్వాత తన పిల్లలను తన ఇంటి వారును నీతి న్యాయములు జరిగించుచు యహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేనతనిని ఎరిగి ఉన్నాను అంటాడు వారికి ఆజ్ఞాపిస్తాడు అంతే జాగ్రత్త నీతి న్యాయములు కలిగి దేవుని యొక్క మార్గములో మీరు నడవాలి దావీదు కూడా తన బిడ్డలకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు కానీ కొంతమంది తొట్టిలిపోయారు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క నమ్మకం మనం మన మీద దేవుని యొక్క నమ్మకం ఉందంట ఈయనకు నేను కుమారుని కనికిస్తే కుమార్తెను కనికిస్తే బిడ్డలను ఇస్తే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను బోధిస్తూ దేవుని యొక్క మార్గంలో నడిపింపజేస్తాడు ఈ తల్లి ఈ తల్లిదండ్రులు అనేటటువంటి నమ్మకం దేవునికి ఉంది 
ఆ నమ్మకము దేవుడు మన పైన ఈరోజున కలిగి ఉన్నాడు ఆ నమ్మకాన్ని మనం వమ్ము చేసే వారం ఉండదు కానీ ఆ నమ్మకాన్ని నెరవేర్చే తల్లిదండ్రులుగా ఉండాలి క్రిస్తునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా దేవుని యొక్క సంగమా దేవుని యొక్క మార్గంలో మన పిల్లలు నడవాలి యేసు ప్రభు శిలువ మోస్తూ శిలువ మోస్తూ కూడా ఒక మాట అంటాడు ఇస్రాయల్ కుమార్తెలతో ఒక మాట ఏమంటాడు అమలారా మీరు నా కొరకు ఏడవద్దు ఆ శిలువను మోస్తూ కూడా ఈ విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా మరి చెప్తున్న మాటలు మీరు నా కొరకు ఏడవద్దు మీ కొరకు మీ పిల్లల కొరకు ఏడవండి వారి ఆత్మలు ఎదిగో మరి అగ్నిలో పడిపోకుండగా వారి ఆత్మలు పాతాలములోకి వెళ్ళకి వెళ్ళిపోకుండగా నేను శిలువ మీద ప్రాణం పెట్టబోతున్నాను వారు నా రక్తంలో కడగబడి రక్షింపబడి దేవుని యొక్క మార్గంలో నడిచే విధంగా మీరు కన్నీరు కారవండి అంటారు రే ఈ మొదటి జామున నీళ్లు కుమ్మరించినట్లుగా నీ పసిపిల్లల ప్రాణం కొరకు కన్నీరు గారమంటున్నారు ఎంతమంది తల్లి ఈ రోజున ప్రతిరోజు వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితం విషయమై కన్నీళ్ళు గారుస్తున్నాం ఈరోజున అసలు పట్టించుకుంటున్నామా వారి ఆత్మీయ జీవితాన్ని గురించి ఎప్పుడైనా మరి ఆ యొక్క మరి మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా ప్రియా దేవిని యొక్క సంగమా ప్రభు అంటున్నాడు అమ్మలారా నా కొరకు మీరు ఏడవకండి మీ కొరకు మీ పిల్లల కొరకు మీరు ఏడవండి వారి కొరకు మీరు కన్నీరు కారవని అంటున్నా ఈ రోజున ప్రపంచ దేశంలో గొప్ప గొప్ప దైవచనులు ఉన్నారు అని అంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క కన్నీళ్ల ప్రార్థన వారి మీద ఆ ప్రభావమే ఈ రోజున అనేక దైవజనులు ప్రపంచాలను మరి తలకిందులుగా చేస్తున్నారు మన సంఘస్థాపకుడైనటువంటి జాన్ వెస్లీ గారి యొక్క తల్లి సుజానా వెస్లీ ప్రతినిత్యము ప్రతినిత్యము ప్రతి ఒక్కరి మీద తలలుంచి తల వారి యొక్క తలల మీద చెయ్యించి ప్రార్థించింది ఈ రోజున ప్రపంచంలో మరి నూట యాభై అరవై దేశాల కంటే ఎక్కువ కూడా మెథడిస్ట్ సంఘం ఉండడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా తన భారమైనటువంటి ప్రార్థన ఎప్పుడు చేస్తామో తెలుసా నిజంగా నా బిడ్డ దేవుని కొరకు వాడబడాలి దేవుని యొక్క మార్గంలో నడవాలి దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలో నా బిడ్డ నెరవేర్చాలి అనే ఆశ ఆసక్తి ఎప్పుడైతే ఉంటుందో తప్పకుండా మనం ప్రార్థించేవారు అని ఉంటారు మీ ఆ దేవుని యొక్క బిడ్డలారా మన బిడ్డలను వాక్యానుసారంగా గద్దించే తల్లిదండ్రులు ఉండాలి తప్పు చేసినప్పుడు శిక్షించే తల్లిదండ్రులు ఉండాలి మన కుటుంబం అంతా రక్షించుకోవాలనేటటువంటి ఆలోచన కలిగిన తల్లిదండ్రులుగా మనం ఉండాలి మన బిడ్డలు దేవుని యొక్క మార్గమును మరి మరి ఆ యొక్క మార్గంలో నడిచేటటువంటి వారముగా మరి ఉండాలి అనేటటువంటి భారం కలిగినటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉండేటటువంటి ఆ కృపను దేవాది దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరం తలలు వంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడా ప్రేమానమ్మకమైనటువంటి మా పరలోకపు తండ్రి జీవం కలిగిన దేవా మీకు వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం సండే స్కూల్ సండేను బట్టి మీకు వందనాలు నిజమైన ఆయన చిన్న బిడ్డలను ప్రభు మీ వాక్యములో మేము పెంచటానికి వాక్యానుసారంగా గద్దించటానికి వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితాలను మేము పరీక్షించే వారం ఉండటానికి ప్రభు నమ్మకమైనటువంటి మా పరలోకపు తండ్రి మీ ఉద్దేశంలో నెరవేర్చేటటువంటి బిడ్డలుగా మా బిడ్డలు ఉండటానికి మీ సహాయం దయచేయమని ఆ విధంగా పెంచే తల్లిదండ్రులుగా మమ్మల్ని అందరిని ఆశీర్వదించమని చాలిన దేవుడు గుండు మన యేసు క్రీస్తు పేరట అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె చక్కని వాక్యంలో మనల్ని నడిపించిన పాస్టర్ గారికి సండే స్కూల్ తరఫున కృతజ్ఞతలు చెల్లి చెల్లించున్నాం ఇప్పుడు క్వాయర్ వారు ప్రత్యేకమైన పాట పాడుచుండగా మనం మన కానుకలతోను దశమ భాగంతో దేవుని శుతించుకుందాం
కానుకల నిమిత్తము ప్రార్థన చేసుకుందాం మిస్ మిస్సెస్కి జేమ్స్ వారి యొక్క కుటుంబము యానువల్ థాంక్ థ్యాంక్ ఆఫరింగ్ని మరి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు ఏడు వందల ఐదు వేల రూపాయలు అలాగే మిస్సెస్ వెరునిక నెల్సన్ వారి యొక్క కుటుంబము కూడా యానువల్ థాంక్ ఆఫరింగ్ మరి ఐదు వేల రూపాయలను సమర్పిస్తూ ఉన్నారు జకరి గారి నీల్ హెరోల్ సన్ ఆఫ్ జే మిస్చల్ దీపక్ దేవుడు మరి చేసినటువంటి మేలను బట్టి కృతజ్ఞతగా మరి ఐదు వందల రూపాయలను సమర్పిస్తూ ఉన్నారు ప్రభు వారి యొక్క సమర్పణ అంగీకరిస్తూ వారిని దీవించను గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వలోకము సృష్టించిన మా ప్రేమ గల జీవం గల మా గొప్ప దేవ ఎన్నడు మారని మార్పు చెందని మహా సృష్టికర్త నిన్న నేడు ఒకటి రీతి ఉన్నటువంటి మహా గొప్ప దేవ ప్రభు ఈ యొక్క పరిశుద్ధ దినమున తండ్రి ఈ యొక్క అర్పణల ద్వారా మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం ఆరాధన కానుకల నిమిత్తము నెలసరి కానుకల నిమిత్తము ప్రత్యేక కానుకల నిమిత్తము సంవత్సరాది కృతజ్ఞత అర్పణల కానుకల నిమిత్తం ఆయన ప్రార్థిస్తున్నాను మరి ప్రభు ప్రత్యేక ఆశీర్వాదములు దీవెనలు పొంది ప్రత్యేక కానుక చెల్లించిన బిడ్డలను మీరు ప్రత్యేకంగా ఆశీర్దించండి మరి ఆరాధన కానుకల నిమిత్తం ఆయన ప్రార్థిస్తున్నాను ఎవరు ఏ ఉద్దేశాలను బట్టి ఏ అక్కర్ను బట్టి ఏ మనులను బట్టి నీ సన్నిధిలోనికి ఈ ద్రవ్యం తీసుకొని వచ్చినారు నీ బిడ్డల యొక్క అక్కర్లు హృదయ వాంఛలు తీర్చవలసిందే కోరుతున్నాం ఈ ద్రవ్యము ప్రభు నీ సేవ కొరకు సంఘాభివృద్ధి కొరకు ఆత్మల రక్షణ కొరకు వినియోగించుకొనమని మా ప్రభును ప్రేరక్షకునైన యేసు క్రీస్తు పేరిట వేడుకొనిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె సంస్కారంలో మనము పాలు పంపులు పొందడానికి సంఘమంతా కూడా లేచి నిలబడి పరిశుద్ధ సంస్కారం యొక్క క్రమమును పాటిస్తూ మనము పరిశుద్ధ సంస్కారంలో పాలు పంపులు పొందడానికి దేవుడు తన కృపను మనకు కనపరచున కాక ఎవడైనా పాపము చేసిన నీతిమంతుడైన యేసుక్రీస్తును సహాయకుడు తన యుద్ధ మనకున్నాడు ఆయనే మన పాపములను తీసివేయ శక్తి గలవాడు మనకు మాత్రమే కాదు సర్వలోకమునకు సహాయము చేయగలవాడు కనుక మీ పాపలకు నిజముగాను మనస్ఫూర్తిగాను పస్తపడి మీ పొరుగు వారిల ప్రేమయును కరుణయును కలిగి ఇది మొదలు దేవుని ఆజ్ఞను గైకొరుస్తూ ఆయన పరిశుద్ధ మార్గం నడుస్తూ నూతన బ్రతుకు ప్రకటించిన మీరు విశ్వాసముతో ప్రభువులను సమీపించి మీ ఆదరణ కొరకు ఈ పరిస్థితి సంస్కారం పుసుకొని భయభక్తితో మోకాళ్ళలోని సర్వ శిఖరదేవుట మీ పాపముల విరమితో ఒప్పుకొని చేసి కూర్చుందా దయచేసి అందరం కలిసి మన పాపములను మనం ఒప్పుకుందాము సర్వశక్తి గల దేవ మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క తండ్రి సమస్తమును సృష్టించిన వాడా జనులందరికీ న్యాయాధిపతి మేము నీకు విరోధంగా మనసు చేతను వాకు చేతను కర్మ చేతను అప్పుడప్పుడు బహుఘోరంగా చేసిన మా నానా విధములైన పాపములను దుర్మార్గతలను ఒప్పుకొని దుఃఖించుచున్నాము 
మా అతిక్రమల నిమిత్తము నిజంగా మేము పశ్చాత్తాపడి మనస్ఫూర్తిగా దుఃఖించుచున్నాము వాటిని జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొని వ్యసనపడుచున్నాము మహాకరుణగల తండ్రి మమ్మను కనికరించుము మమ్మను కనికరించుము నీ కుమారుడును మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నిమిత్తము గతించిన కాలంలో చేసిన పాపములన్నింటినీ క్షమించుము మేము నూతన బ్రతుకును ఎల్లప్పుడూ జీవించి నిన్ను సేవించి సంతోషపరిచి నీ నామమునకు ఘనతైను మహిమైను తెచ్చునట్లు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా దయచేయము ఆమె సమర్పణ ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి గల దేవా పరలోకపు తండ్రి మా విమోచన కొరకు సెల మీద చనిపోటుకుని ఒకడే కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని అతికరణ చేతి ఇచ్చిన ఆయన తన తన కుమారి అర్పించుకున్న కర్పన వలనే సర్వలోక పాపములు కొరకు నిండైనట్టు సంపూర్ణమైనట్టు తగినంత ప్రాయచితమును చేసిన తన ప్రశస్తమైన మరణమును ఎంతేకుండా సదా మతియందుంచడం నియమించి పరిశుద్ధ సంస్కారం జరుపుచుండ వలనని తన పరిశుద్ధ సువార్త ఎందు మాకు ఆజ్ఞాపించను ఓ కనికరంగల తండ్రి మా మరణాలి కించని కుమారుడు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధ నిర్ణయము చొప్పున ఆయన మరణ వేదన జ్ఞాపకార్థముగా ఈ రొట్టె ద్రాక్ష రసమున పదార్థములను పుచ్చుకుని ఆయన మహాదేవి స్వభావంలో మేము పాలిభాగస్సులు దయచేయమని మిక్కిలి వినియముతో నేను బ్రతిమాలు కొనుచున్నా ఆయన అప్పగింపబడిన రాత్రి అందు రొట్టె తీసుకొని స్తోత్రము చేసి దానిని విరిచి మన శిష్యులకి ఇచ్చి మీరు పుచ్చుకొని తినడి ఇది మీ కొరికి ఇవ్వబడుచున్న నా శరీరమైనది మన జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుగా దీన్ని చేయడని చెప్పాను ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన గిన్నెను తీసుకుని స్తోత్రము చేసి దానిని వారికి ఇచ్చి దీనిని మీరందరూ త్రాగడి ఇది పాపములను క్షమించుటకై మీ కొరకును అనేకుల కొరకును చిందివ్వబడొచ్చు నా కొత్త నిబంధన యొక్క నారక్తమై ఉన్నది ఇది మీరు త్రాగినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకు దీన్ని చేయడని చెప్పాను అందరం కలిసి చెప్పుకుందాం కనక దూతలతోనూ ప్రధాన దూతలతోనూ ఆకాశ సైన్యం అంతటితోనూ సదా నిన్ను స్థుతించుచు పరిశుద్ధుడవు 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 సైన్యములకు ప్రభు అయిన దేవ భూమి ఆకాశములు నీ మహిమతో నిండి అని స్తోత్రము చేయిచ్చు నీ మహిమ గల నామంను గనపరుచున్నాం సర్వోన్నతుడు ఓ ప్రభు నీకే మహిమ కలుగునుగాక ఆమె బూదిగంత నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి నేనే దేవుడను మరి దేవుడును లేడు ఆమె
దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని అందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించాను ఆమె ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు సెలవిచ్చినారు దొంగ దొంగతనమును హత్యను నాశనం చేయటకు వచ్చును కానీ మరి దేనికి నీరాడు నేను గొర్రెలకు జీవం కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలగచేయటకు నేను వచ్చి ఉన్నాను నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణం పెట్టును ఆమె ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు సెలవిచ్చినారు ఎవడును నా ప్రాణం తీసుకొనడు నా అంతట నేనే నా ప్రాణం పెట్టుచున్నాను నా ప్రాణం పెట్టుటకు నాకు అధికారం కలదు నా ప్రాణము తిరిగి తీసుకుంటకు నాకు అధికారం కలదు ఆమె పితృ పరంపరమైనటువంటి మీ విరత ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారంలో వంటి క్షేవస్తుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు కానీ నిర్దోషమును నిష్కలంకమునకు గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తం చేత మీరు విమోచింపబడినారు స్వస్థత పొందినారు ఆమె ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు వెలుగులోనున్న ప్రకారం మనమును వెలుగులో నడిచిన ఎడ్ల మనం అన్యన్య సావాసం కలిగి ఉంటాము అప్పుడు యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తము ప్రతి పాపం నుంచి మనలను పవిత్రులుగా చేయను ఆమె
మన పాపములను మన మొక్కుకొని నిడల ప్రభన యేసు క్రీస్తు వారు నమ్మదగిన వాడును నీతి మంత్రుడు గనుక సమస్త దుర్నీతి నుంచి మనలను పవిత్రుగా చేయను ఆమె ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు సెలవిచ్చినారు జీవం గల తండ్రి నన్ను పంపిన గనక నేను తండ్రి మూలంగా జీవించున్నట్టే నన్ను తినువాడును నా మూలంగా జీవించును ఇదే పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన ఆరము పితరులు మన్నాను తిని చనిపోయినట్టు కాదు ఈ ఆరము తినువాడు ఎల్లప్పుడూ జీవించును ఆమె దయచేసి ప్రభులలో పాల్ పంపులు పొందేవారు పెద్దవారు ముందుకు రానటువంటి వారు దయచేసి మీ కుడి హస్తాన్ని పైకి చూయించినట్టయితే ప్రభు రాత్రి భోజన సంస్కారం ప్రభుబల్ల మీ దగ్గరకు తీసుకొని రాబడుతుంది నేను నా ఇంటి వారు యహోవాను సేవించదును పరిషత్ సంస్కారంలో పాలు పంపులు పొందినటువంటి మనందరి జీవితములో దేవుడు అట్టి కృపను కలగ చేయచు ఆయనను సేవిస్తూ అనుసరిస్తూ ముందుకు కొనసాగునట్లుగా త్రియేక దేవుడు మనకు సహాయము చేసి మహిమ పొందన కాక ఆమె ఇప్పుడు మనమందరం లేచి నిలవబడి మన కరపత్రంలో ఉన్న చివరి పాట ఆంధ్రకేశవ కీర్తన నుండి ఐదు వందల యాభై ఆరో పాట మొదటి వచనం చివరి వచనం పాడుకుందాం పాడుకునే తర్వాత మన పాస్టర్ గారి ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో సెలవు తీసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపా సత్య సంపూర్ణుడవైన మా దేవాని కొందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు చలిస్తున్నా తెలియనా ప్రభా ఏక పరిశుద్ధ దినమున ఏ పరిశుద్ధ ఆరాధనలో తనైన ప్రభా సండే స్కూల్ సండేగా నా ప్రభా దీనిని కలిగి ఉండి 
నేను నా చిన్న బిడ్డలందరితో కలిసి నేను సన్ను తీస్తూ ఆత్మాస్వరూపుడవైన మిమ్మలను ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించే అనుభవములోనికి మీరు నడిపించిన విధానమును బట్టి నీ కొందనాలు నేను ఇదిగో నీ సన్నిధిని విడిచి వెళుతూ ఉండగా వితబడిన వాక్యమును నా తండ్రి మా హృదయాల్లో నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి నీ మాతలను మన్నను చేయించు నా ప్రభా నేను ఇదిగో మీరు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత తల్లిదండ్రులుగా నా ప్రభా మా బిడ్డలను నా తండ్రి మీ కొరకు అయ్యా మేము పెంచగలుగుటకు మీకు సమర్పించగలుగుటకు నా ప్రభా అటు జ్ఞానమును వివేకమును నా తండ్రి మీరు అనుగ్రహిస్తూ ముందుకు నడిపించమని అడుగుచ్చవునా సన్ని స్కూల్ బోర్డు కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా నేను ఇదిగో బోర్డు ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి సన్ని స్కూల్ పరిచయను అంతకంతకు నా ప్రభా మీరు బలపరచండి స్థిరపరచండి నేను ఇదిగో సంఘానికి సమాజానికి కుటుంబాలకు ఆశీర్వాదకరముగా నీ యొక్క సముఖములో నా తండ్రి వారు నీ మాటల చేత నా తండ్రి నైనా వారు కట్టబడుచ్చు ముందుకు కొనసాగునట్లుగా వారి యొక్క భవిష్యత్తు నా తండ్రి వారి ఆత్మలు రక్షించబడినటువంటి అనుభవములో నీకు రాగలుగుటకు నీ ఆత్మ కార్యములను మీరు జరిగించమని అడుగుచ్చవునా నీ మందిరంలోని బల సౌందర్యముల చేత నైనా మమ్మల్ని సంతృప్తిపరచని మమ్మల్ని ఆశీర్వదించని నీ సమాధానముతో నా ప్రభా మీరు మమ్మల్ని పంపించగలరని అటు సమాధానమును కలిగి నేను ఈ వారమంతా కూడా నా ప్రభా మేము వెలుచు ఉన్నటువంటి మా మార్గములను మేము చేయు పనులు నా తండ్రి మేము మాట్లాడేటటువంటి మాటలు సమస్యము కూడా నా తండ్రి దిగో నీ స్వాధీనములోనికి తీసుకుని వస్తూ నా తండ్రి కీడును తప్పించండి అపాయములను నా తండ్రిని అయిన ప్రభా మీరు ఇచ్చేటటువంటి నా ప్రభా నా తండ్రి యుక్తితో నా ప్రభా దానిని జయించుటకు నీవు సహాయము చేయండి శోధనలో పడుకుండినట్లుగా నా ప్రభా మా పాదములను మీరు తప్పించమని అడుగుచ్చవునా తిరిగిని సన్నిధిలో చేరి నా తండ్రి నేను ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధిస్తూ కొనసాగిపోయే భాగ్యము నేను కలిగి ఉండునట్లుగా నీ కృప మా అందరిపైన మీరు విస్తరింపచేసి మహిమాగ్నత ప్రభావాలు పొందుకొనమని యేసు క్రీస్తు నామమును అస్తుతీస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి ఆమె పరలోక మందున మా తండ్రి నీ నామ పరిశుద్ధ పరచబడును గాక నీ రాజ్యం మాకొచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోక మంది ఎలాగూ అలాగే భూమి అందు నెరవేరును గాక మాకు కావలసిన రను మాకు దయచేయము మా రుణస్సులను క్షమించిన ప్రకారం మరణములను క్షమించము మమ్మల్ని సోంతే కాకేను తప్పించము ఎందుకంటే రాజ్యము బాలము మహిమ నిరంతరము నీవైనావు స్వామి మన ప్రభనేసు క్రీస్తు కృప తండ్రిని దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మని కన్యుని సహవాసము నిత్యమైన సన్నిధి చేరువచ్చిన మనందరితోనూ మన కుటుంబాలతోనూ సండే స్కూల్ పరిచర్యతోనూ సకల పరిశుద్ధులతోనూ సార్వత్రిక సంఘముతో సదాకాలము తోడు ఇండునిగాక ఆమె